Hey, kalau aku bilang jam berapa sekarang, kamu mungkin akan melihat ke ponsel, layar laptop, atau arlojimu untuk mengetahuinya. Tapi bagaimana perangkat-perangkat ini mengetahui waktu? Pada perangkatmu, waktu diatur secara otomatis oleh program. Tapi bagaimana program ini mengetahui waktu yang tepat? Orang-orang menyetel arloji sebelum dijual. Lalu bagaimana orang-orang ini mengetahui waktunya? Apakah ada yang benar-benar tahu jam berapa sekarang? Hey, ada lagu di sana. Lagi pula bagaimana kita menentukan waktu ini dan apa yang terjadi kalau semua jam di dunia berhenti? Tunggu sebentar, atau lebih lama lagi. Jadi selamat datang di National Physical Laboratory di barat daya London. Di sini kamu bisa menemukan beberapa jam atom paling terkenal di dunia yang disebut Hydrogen Maser. Ada sekitar 400 perangkat semacam itu di seluruh dunia dan mereka membantu seluruh planet ini menavigasi waktu. Semua teknologi modern, satelit, sistem operasi, GPS, jadwal penerbangan dan kereta api, dan program TV di layarmu dipandu oleh jam atom. Dan inilah cara kerjanya. Bayangkan sebuah pendulum. Pendulum itu berayun dari satu sisi ke sisi lainnya. Satu ayunan dari kiri ke kanan atau sebaliknya adalah periode waktu yang sama dengan satu detik. Pendulum nggak terlalu akurat karena nggak konstan. Gerakannya bisa melambat atau cepat. Dalam jam atom, atom melakukan fungsi pendulum. Ketika terkena radiasi gelombang mikro, atom-atom tersebut mulai berfluktuasi. Sekitar 9 miliar fluktuasi sama dengan satu detik. Gak percaya? Hitung saja sendiri. Getaran atom sangat tepat dan nggak bisa diubah. Jam ini nggak tertinggal dan nggak berakselerasi. Kesalahan pada jam seperti itu bisa satu detik setiap 10 juta tahun sekali. Aku nggak bisa menunggu selama itu, jadi aku akan percaya pada kata-kataku. Jam atom memandu semua teknologi modern dan satelit komunikasi. Dan sekarang mari bayangkan. Karena suatu alasan, jam atom berhenti bekerja. Atom nggak lagi bereaksi terhadap gelombang mikro. Setelah itu, arloji kuarsa dan semua arloji elektronik berhenti. Ponselmu nggak lagi menunjukkan waktu, dan waktu kedatangan penerbangan menghilang di papan informasi di bandara. Pada saat ini, semua petugas operator menghubungi pilot dan meminta mereka untuk segera mendarat di bandara terdekat. Penerbangan lebih lanjut menjadi nggak mungkin. Ada terlalu banyak pesawat di langit. Kalau beberapa pesawat lepas landas dan mendarat bersamaan di bandara yang sama, hal ini bisa menyebabkan bencana. Petugas operator nggak akan membuat jadwal yang benar tanpa jam. Hal yang sama berlaku untuk semua kereta api. Stasiun kereta api nggak lagi bisa mengordinasikan perjalanan dan melakukan pergantian jalur kereta api. Sistem ini terlalu rumit dan hanya bisa bekerja dengan waktu yang tepat. Dunia mulai jatuh ke dalam kekacauan total. Sistem perbankan runtuh. Piala nggak mentransfer uang ke rekening klien tepat waktu. Orang-orang nggak -orang bisa mendapatkan gaji mereka sesuai jadwal. Bayangkan kamu berjanji untuk mengirim presentasi ke klien besok jam 2 siang dan berharap dibayar untuk itu. Keesokan harinya kamu nggak tahu jam berapa sekarang dan baru mengirimkan presentasi tersebut ke klien 2 jam kemudian. Mereka nggak menerima file tersebut tepat waktu dan kesepakatan menjadi berantakan. Di pabrik besar dan pabrik, jadwal hari itu menjadi kacau. Orang-orang nggak -orang menghasilkan volume produksi yang diperlukan. Bayangkan, beberapa pabrik memproduksi 2 ton baja olahan dalam waktu 8 jam. Tapi ritme kerja terganggu dan ini mengurangi volume. Selanjutnya, baja ini harus dikirim ke kapal. Namun jadwal kapal juga nggak lagi berfungsi. Dan ini berlaku untuk semua bahan secara umum. Kayu, penghantar listrik, minyak, dan logam. Rantai logistik runtuh karena terhentinya waktu. Ada krisis ekonomi dan kepanikan di dunia. Bursa ditutup dan dibuka setiap hari pada waktu yang berbeda. Pemegang saham dan investor kehilangan banyak uang. Ada yang bilang, bukan mesin uap adalah mekanisme yang paling penting untuk revolusi industri. Mesin uap menggerakkan mobil dan kapal, tapi nggak bisa menyinkronkan pekerjaan banyak orang. Dalam kondisi seperti itu, kamu berhenti terburu-buru kemanapun, begitu juga dengan orang lain. Kamu bisa datang ke supermarket dan supermarket akan tutup karena pemiliknya ketiduran. Namun, ketika pintunya dibuka, kamu akan mendapati hampir nggak ada barang di sana. Kapal, kereta api, dan truk 
nggak bisa mengirimkan buah-buahan, roti, dan sayuran karena mereka nggak bisa menyepakati waktunya. Banyak orang akan meninggalkan kota-kota besar karena akan sulit untuk hidup di sana tanpa jam. Era teknologi tinggi telah berakhir. Saluran TV berhenti bekerja karena beberapa karyawan terlambat dan nggak memulai siaran. Pembawa acara saluran datang sebelum operator, tapi teknisi suara masih tidur karena jam waker nggak tahu jam berapa sekarang. Untuk menghentikan kekacauan ini, ada dua hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah menerima kehidupan teknologi tinggi seperti sebelumnya, nggak akan ada lagi. Hal kedua adalah mengambil contoh dari nenek moyang kita. Orang-orang hidup selama ribuan tahun tanpa mengetahui waktu yang tepat. Hal ini baru diperlukan sejak awal revolusi industri. Sebelum itu, orang dipandu oleh matahari, koko ayam jantan, dan jam biologis internal. Selama ratusan ribu tahun manusia biasa tidur di malam hari dan bangun di pagi hari. Namun dengan ditemukannya bola lampu, tatanan ini dilanggar. Era industri memaksa manusia untuk nggak berfokus pada jam internal, tapi pada waktu buka pabrik dan pabrik besar. Kemudian TV, internet, dan video game ditemukan, dan mode tidur yang ditetapkan oleh evolusi pun berubah. Namun, di dunia tanpa menghitung waktu, orang lagi-lagi akan melupakan jam alarm dan mulai meningkatkan kualitas tidur mereka. Akan ada jam matahari di setiap rumah, bayangannya akan memandu umat manusia. Jam pasir dengan berbagai bentuk dan ukuran akan kembali populer di dunia. Cepat atau lambat, kita akan kembali ke suatu tengara waktu seperti di masa lalu. Sebagai contoh, pada abad ke-19, orang menggunakan ratusan standar waktu yang berbeda. Jadwal kereta api dan bus menentukan masing-masing dari mereka. Ketika jumlah rute meningkat, orang-orang mulai berpegang pada waktu yang sama yang ditetapkan di Greenwich, Inggris. Ada sebuah jam mekanik besar yang memandu seluruh negeri. Greenwich Mean Time atau GMT. Para pedagang, direktur pabrik, dan bankir menyesuaikan arloji mereka dengan GMT. Ketika semua kereta api di Inggris diatur waktunya, sinyal GMT dikirim melintasi Atlantik melalui kabel bawah laut langsung ke Harvard di Massachusetts. Kemudian, pada waktu konferensi khusus di Washington DC, lebih dari 25 negara mengakui Greenwich sebagai standar waktu internasional. Semua baik-baik saja. Teknologi ini bekerja secara serempak di seluruh dunia, namun masalah mulai muncul. Setelah 10 tahun, para ilmuwan menyadari dunia butuh jam baru. Ternyata jam Greenwich nggak akurat karena didasarkan pada waktu yang dihabiskan planet kita untuk berputar mengelilingi porosnya. Pada abad ke-20, orang-orang mengetahui bumi mengubah kecepatan rotasinya selama bertahun-tahun. Oh ya, rotasi bumi dipercepat atau diperlambat karena pengaruh gravitasi bulan, matahari, dan planet-planet lain, serta karena fluktuasi geologis di dalam inti bumi. Para ilmuwan menghitung bahwa pada tahun 1900, bumi berotasi 4 mili detik lebih lambat dibandingkan pada akhir abad ke-21. Ya, ada orang yang menyaksikan hal semacam ini. Oleh karena itu, orang mulai mengembangkan jam lain yang lebih akurat, jam atom yang masih kita gunakan. Tapi hal yang paling aneh adalah jam-jam ini pun nggak bekerja sesuai dengan yang dibutuhkan orang. Masalah utama mereka adalah akurasi yang berlebihan. Bumi nggak selalu berotasi dengan cara yang sama, jadi para pekerja terkadang menambahkan detik tambahan pada jam atom atau menguranginya. Dan inilah alasannya. Jam biasa didasarkan pada rotasi planet kita. Ketika waktu pada jam seperti itu menunjukkan pagi hari, di luar sana juga masih pagi. Ketika jam menunjukkan waktu malam, di luar sana gelap. Paham kan? Planet kita nggak berotasi dengan kecepatan konstan dan jam atom sangat stabil. Kalau dunia selalu bekerja berdasarkan jam-jam ini, maka waktu cepat atau lambat akan menyimpang dari siang dan malam yang sebenarnya. Pada suatu saat, matahari akan mulai terbit pada pukul 6 sore dan matahari terbenam pada pukul 7 pagi. Untuk mencegah hal ini, pencatat waktu mengubah sedikit waktu pada jam atom. Semua ini diperlukan untuk melestarikan hal-hal yang biasa dilakukan orang, sehingga jam pagi pada jam dan jalan bertepatan. Nah, saatnya bagiku untuk meniru atom dan pamit. Dan sekarang berita terbaru. Semua ular tiba-tiba menghilang. Kalau kamu melihat ini di berita, menurutmu apa yang akan terjadi? Voldemort pasti nggak akan senang mendengarnya.
Begitu juga dengan anggota Slytherin lainnya. Hogwarts akan memiliki tiga asrama, bukan empat. Parseltong yang merupakan bahasa ular akan menjadi nggak berguna. Oke Potterheads, mari kita kembali ke dunia Muggle. Bagaimana pengaruhnya terhadap kita? Mari kita lihat sisi baiknya terlebih dahulu. Orang-orang dengan opidiopobia, yaitu ketakutan terhadap ular, akan sangat lega. Kita semua setuju bahwa ular bukanlah hewan favorit semua orang. Beberapa ular berbisa dan ini nggak membantu menyelamatkan reputasi mereka. Sering diabaikan bahwa hewan-hewan ini biasanya lebih memilih untuk mundur ketika kamu bertemu dengan mereka. Mereka bisa menjadi defensif kalau terancam, tapi ketika dibiarkan sendiri mereka nggak ingin mengganggumu. Namun, cobalah untuk mengatakan hal ini pada orang yang punya fobia. Sekarang mereka bisa menikmati kegiatan di luar ruangan, seperti mendaki gunung, seperti orang lain. Namun mereka akan punya kekhawatiran lain kalau ular-ular ini nggak ada. Desain ekosistem bekerja seperti jam. Setiap spesies punya peran penting. Jika salah satu mati, maka yang lainnya akan terpengaruh. Ular nggak terkecuali dalam tatanan ini. Mereka terutama memangsa tikus atau hewan pengerat. Mereka membantu mengendalikan populasi hewan pengerat dan mamalia kecil lainnya. Hal ini juga penting dalam hal mencegah penyebaran penyakit. Pikirkan tentang penyebaran wabah pada abad pertengahan. Mengusir semua reptil bisa menyebabkan masalah yang sama. Tahukah kamu bahwa wabah pes nggak pernah benar-benar hilang? Wabah ini juga pernah ditemukan di zaman modern misalnya di Madagaskar pada 2008. Jadi ada baiknya ada beberapa ular di sekitar kita untuk melindungi kita dari wabah penyakit. Kamu tahu ular adalah pemburu yang sangat baik? Mereka menyergap mangsanya dengan menggunakan indera mereka yang sangat berkembang untuk menemukan dan melacak mangsa potensial. Ular ini sangat lincah, bisa masuk melalui celah, memanjat dinding batu dan berenang. Mereka bahkan bisa terbang. Ya, semacam itu. Ular terbang nggak benar-benar bisa naik ke ketinggian, tapi mereka bisa meluncur. Mereka menggunakan kecepatan jatuh bebas dan lekukan tubuh mereka untuk mengikuti aliran udara dan mengangkat diri mereka sendiri. Ya, mereka bisa menangkap mangsanya dengan berbagai cara. Kalau kita membayangkan dunia tanpa mereka, itu akan membawa kita pada fobia yang lain. Izinkan aku memperkenalkanmu pada musofobia. Ini adalah ketakutan terhadap tikus dan hewan pengerat. Orang dengan fobia ini akan punya kesulitan dengan banyaknya tikus yang berkeliaran karena nggak ada ular yang bisa memangsanya. Belum lagi sepasang tikus bisa punya satu juta keturunan dalam waktu lebih dari satu tahun. Ucapkan selamat tinggal pada kerusakan tanaman. Populasi hewan pengerat yang berlebihan bisa menyebabkan kekurangan makanan dan persaingan sumber daya. Apakah aku merasakan aura Hunger Games? Oh, dan tikus bukan satu-satunya masalah kita. Kamu juga bisa menambahkan serangga ke dalam daftar. Sekali lagi, tanpa ular, mereka akan mengadakan pesta di jalanan. Reptil juga memainkan peran penting dalam lingkungan alam dan jaring-jaring makanan sebagai mangsa. Luak, Raja Wali, dan Elang akan sangat merindukan ular. Pada akhirnya, beberapa populasi mamalia besar akan menurun, dan hal ini bisa menyebabkan kepunahan beberapa spesies. Lalu ada obat. Para ilmuwan dan peneliti akan merindukan makhluk-makhluk ini. Bisa ular adalah kunci pengembangan obat-obatan tertentu. Sebagai contoh, beberapa obat diabetes dan penyakit jantung berasal dari bisa ular. Pasien yang membutuhkannya juga akan terpengaruh. Ketika kita menyebutkan ular dan obat-obatan, ada hal lain yang muncul dalam pikiran kita. Botox. Apakah itu benar-benar racun ular? Tidak. Bisa ular yang digunakan dalam perawatan kulit gak diperoleh dari hewan itu sendiri. Ternyata bahan ini disebut sand egg. Ini adalah bahan buatan manusia yang dirancang untuk meniru efek bisa ular berbisa. Sekarang mari kita bayangkan seperti apa kehidupan tanpa ular. Aku mulai dengan hari pertama. Orang-orang nggak segera menyadari ketiadaan makhluk-makhluk ini. Jadi dalam beberapa hari pertama, terutama di kota-kota, orang nggak akan tahu bahwa semua ular telah hilang. Para pekerja di kebun binatang bisa mulai panik. Kamu akan melihat beberapa berita tentang ular yang hilang dari kebun binatang. Kemudian orang-orang di kebun binatang akan memeriksa rekaman CCTV. Mereka akan terkejut melihat ular-ular itu menghilang begitu saja. 
Setelah penyebaran berita ini, pihak berwenang mungkin akan membuka departemen khusus untuk melihat apakah masih ada ular yang tersisa di negara mereka. Kemudian hal ini akan berubah menjadi isu di seluruh dunia. Semacam aliansi global akan dibentuk untuk menyelidiki apa yang terjadi pada reptil ini dan apa yang bisa dilakukan untuk mengatasinya. Pada saat pihak berwenang dan masyarakat memahami tingkat keparahan situasi, ekosistem sudah mulai berubah. Orang-orang yang tinggal di lingkungan perkotaan mungkin gak akan terpengaruh secara langsung dalam beberapa bulan pertama. Kemudian mereka akan melihat lebih banyak tikus di rumah mereka dan di jalanan. Sekitar 500 ribu tikus hidup di jaringan terowongan London Underground misalnya. Jumlahnya bisa bervariasi, tapi banyak hewan pengerat yang hidup di kota-kota besar. Hewan-hewan ini akan menjadi lebih terlihat. Kamu akan membuka lemari dapur dan ups, kamu akan melihat seekor tikus yang melihatmu dari balik stopless selai kacang. Peluang karir baru akan muncul karena permintaan untuk hidup di lingkungan bebas tikus akan meroket. Pihak berwenang mungkin akan memberlakukan pajak baru untuk mengumpulkan uang guna menangani situasi baru ini. Bagaimanapun juga, mereka perlu menyediakan tempat tinggal yang aman bagi masyarakat. Tentu saja, nggak hanya tempat-tempat perkotaan yang akan terpengaruh oleh ketiadaan ular. Pedesaan akan punya lebih banyak masalah. Tanpa ular, jumlah hama akan meningkat. Hewan-hewan ini akan mulai merusak tanaman dan habitat hewan lain, dan para petani akan mengalami masalah serius. Pihak berwenang perlu mendukung orang-orang yang tinggal di sana dan menemukan cara untuk melindungi lingkungan yang akan menjadi prioritas utama mereka. Para peneliti dan ilmuwan harus memikul tanggung jawab yang besar. Mungkin mereka akan menciptakan ular buatan yang bisa bergisi seperti ular sungguhan. Sehingga hewan-hewan seperti elang akan memburunya dan terus hidup. Seperti apa bentuk ular buatan itu masih menjadi misteri. Aku nggak bisa membayangkannya. Aku serahkan saja padamu. Kalau kita menerawang ke lima tahun ke depan sejak hari pertama dunia tanpa ular, kita akan menghadapi dunia yang sama sekali berbeda. Mungkin kita akan punya hari yang spesial untuk itu. Ulang tahun kelima dunia tanpa ular. Perubahannya akan terlihat jelas, tapi pada saat itu, orang-orang mungkin sudah terbiasa hidup di dunia yang berbeda. Beberapa restoran mungkin sudah membuat perubahan pada menu mereka. Selamat tinggal sup ular. Kemudian akan ada museum baru yang didedikasikan untuk ular. Kamu akan bisa membaca tentang kisah evolusi mereka dan melihat fosil-fosil mereka. Mungkin kamu akan mampir ke toko souvenir museum untuk membeli pulpen berbentuk ular untuk temanmu. Terakhir, kita masih akan mencari alternatif dari bisa ular di bidang kedokteran. Memang melegakan bagi orang-orang yang menunjukkan reaksi alergi terhadap gigitan ular. Tapi hewan ini sangat penting untuk beberapa penelitian dan obat-obatan. Jadi, para peneliti masih akan sibuk mencari alternatif yang bisa menggantikan bisa ular. Jika kita maju 200 tahun ke depan, kita akan melihat sebuah dunia di mana orang-orang telah sepenuhnya menerima ular telah punah untuk selamanya. Sedemikian rupa sehingga generasi muda hanya akan mengetahui bahwa ada hewan bernama ular yang pernah hidup di planet ini. Mereka mengenal hewan ini dari buku-buku sejarah dan video. Buku-buku mewarnai biasanya punya gambar kucing atau anjing, tapi nggak ada ular. Makhluk-makhluk mitos seperti medusa dan sahmaran akan menjadi lebih mistis dan menarik. Oh, dan kita nggak akan membandingkan orang yang licik dengan ular lagi. Akan ada definisi baru untuk mereka. Kita telah selamat dari zaman es, meteorit, dan banyak tantangan lainnya. Jadi, kita mungkin akan menemukan sesuatu. Semoga saja skenario ini nggak akan pernah menjadi nyata. Apakah kamu punya versi lain tentang bagaimana peristiwa-peristiwa bisa terjadi di dunia tanpa ular? Wus, pesawat antariksamu hampir sampai. Berkat teknologi terbaru, sekarang kamu bisa jalan-jalan ke planet apapun di tata surya dengan lebih cepat. Dan kita akhirnya bisa mengunjungi planet lain dengan aman. Kamu mendaftar tur luar angkasa, dan sekarang kamu berada di pesawat dengan pemandumu, astronaut, dan beberapa penumpang lain. Perhentian pertama... 
planet paling kecil di tata surya, Merkurius. Jaraknya hanya sepertiga jarak bumi ke matahari. Pemandangannya pasti luar biasa. Begitu pesawat mendarat di permukaan padat planet berbatu ini, kamu melihat alam semesta yang tak berujung. Bintang, komet yang melintas, dan matahari. Tiga kali lebih besar dari yang kita lihat dari bumi. Tanpa awan yang menghalangi pemandangan. Tidak ada satelit. Merkurius dan Venus tidak punya satelit. Kamu mencoba bergerak, tapi karena pakaian luar angkasamu dan gravitasi yang berkurang, rasanya kamu seperti ada di atas trampolin dalam film Slow Motion. Tidak aman datang ke sini pada siang hari. Di Merkurius, siang hari berlangsung selama 59 hari bumi. Meskipun pakaianmu menjagamu tetap aman, suhu di sini bisa cukup ekstrem. Pada siang hari, suhunya bisa mencapai 430 derajat Celcius. Tidak ada atmosfer yang menahan panas. Jadi, suhu pada malam hari bisa turun sampai minus 180 derajat Celcius. Itu sebabnya, Merkurius bukan planet terpanas meskipun jaraknya paling dekat dengan matahari. Venus adalah planet kedua yang terdekat matahari. Tapi, planet ini memiliki atmosfer yang bisa menahan panas. Kamu aman dalam pakaian khususmu, tapi tetap akan sulit melalui perubahan suhu. Jadi, kamu harus bergegas. Merkurius memiliki gravitasi lebih lemah karena bobotnya lebih ringan daripada bumi. Artinya, gravitasi di Merkurius tidak begitu menarik tubuhmu. Jika seseorang berbobot 45 kg di bumi, dia akan berbobot 17 kg di Merkurius. Dan kamu merasa lebih ringan. Cepat, kita tak punya banyak waktu. Kamu mendengar suara pemandu di pakaianmu. Dia berdiri di sampingmu, menunjukkan sesuatu. Lihat ke kiri, itu alasan kita di sini. Cekungan Kaloris Luar biasa Merkurius punya atmosfer tipis sehingga tidak ada yang melindunginya dari asteroid yang jatuh di permukaannya Merkurius memiliki kawah terbanyak di tata surya Itu sebabnya ini mengingatkanmu pada bulan Dan sekarang kamu ada di sana Melihat cekungan Caloris Kawah tumbukan terbesar di seluruh tata surya Yang terbentuk hampir 4 miliar tahun lalu oleh sebuah objek setidaknya sepanjang 97 km kamu bisa melihat bagian dalamnya yang berbatu, berisi patahan dalam dan punggungan tajam tinggi, dikelilingi oleh pergunungan tertinggi yang bisa kamu temukan di planet ini, menjulang 3 km di atas beberapa rekahan lava. Dulu, pergunungan itu aktif. Sisi lain yang tersembunyi dari matahari memiliki endapan es kecil. Itu satu-satunya bentuk air di sini. Tapi kamu tidak sempat melihatnya. Merkurius hanya perhentian sementara sebelum kamu melanjutkan perjalanan. Begitu kamu nyaman di kapal, kamu melihat pemandu menghampiri. Kita tak bisa berhenti di Venus. Dia bilang, terkadang kita bisa mendekat ke permukaannya jika tak mendarat dan keluar. Tapi hari ini, anginnya sangat kencang. Kecepatan anginnya bisa mencapai 350 km per jam. Dan itu membuat awan kuning atau putih terang di planet ini dalam gerakan konstan. Aktivitas gunung berapi membentuk permukaan Venus, 90%-nya adalah lava basal yang memadat. Jadi, itu bukan tempat terbaik untuk dikunjungi. Selain itu, atmosfernya juga padat. Selagi di dalam pesawat, kamu mendapat panggilan video di sistem komunikasi luar angkasa khusus dari temanmu. Dia lepas landas lebih awal darimu dan pergi ke Jupiter. Jupiter adalah raksasa gas, jadi kamu tidak bisa mendarat. Selain itu, tekanan di sana sangat kuat. Itu meremas gas menjadi cairan. Jadi, atmosfer Jupiter bisa menghancurkan pesawat antariksa logam yang melewati awan warna-warninya seolah-olah itu terbuat dari kertas. Pengunjung biasanya mengambil perjalanan untuk melihatnya menjelaskan jelajah di pesawat mereka dan mengambil foto dari atas. Ini gila karena planet itu seperti pusaran angin badai. Dan planet itu memiliki aurora paling terang di seluruh tata surya. Temanmu bahkan melihat bintik merah raksasa. Itu badai bentuk oval raksasa yang bergerak berlawanan arah jarum jam. Itu keren! Bintik merah raksasa empat kali lebih besar daripada bumi. Tapi yang paling keren adalah Europa, satelit ke-6 Jupiter. Ilmuwan percaya umur Eropa masih muda karena permukaannya yang halus dan hampir tak tersentuh. Eropa adalah dunia samudra besar dengan semua materi untuk kehidupan yang belum kita temukan. Mereka bahkan menawarkan tur untuk menemukan apa ada sesuatu yang menunggu di bawah lempengan es tebal. Pengunjung harus mengenakan pakaian pelindung tambahan khusus karena Eropa mendapat radiasi besar dari Jupiter. Dan ada Io, salah satu satelit Jupiter juga yang penuh warna dan sangat cantik. Ini tempat dengan lebih banyak aktivitas 
aktivitas vulkanis daripada bumi dan memiliki gunung berapi aktif terbanyak di tata surya lebih dari 400 gunung berapi 150 diantaranya bisa meletus kapan saja gravitasi Jupiter mendorong aktivitas gunung berapi itu meremas Ayo seperti bola karet dan akibatnya adalah gunung berapi kamu berharap kamu bisa ada di sana bersamanya, tapi sekarang kamu akan beralih ke lokasi berikutnya. Hari-hari berlalu, dan suatu ketika kamu melihat bumi dari kejauhan, kamu merasa sedikit bernostalgia memikirkan teman-teman dan keluargamu. Tapi setelah beberapa saat, kamu antusias karena kamu melihat tempat berikutnya. Akhirnya, si planet merah. Kamu mendengar suara samar dan redup pesawat antariksa mendarat di permukaan berkarat. Di sekitarmu hanya ada gurun yang besar dan gersang. Anginnya kencang, mengangkat debu. Seperti itulah gumuk pasir asing besar terbuat Dan konon, badai akan datang sekarang-sekarang ini Miliaran tahun lalu, Mars memiliki air cair di permukaannya Danau dan sungai, mungkin bahkan kehidupan di sekitar atau di dalamnya Poros rotasinya agak miring Jadi, Mars punya musim yang mirip dengan bumi Saat satu belahan miring lebih dekat ke matahari Musim semi dan musim panas terjadi Belahan lain yang jauh dari matahari mengalami musim gugur dan musim dingin. Atmosfer di Mars jauh lebih tipis dari atmosfer bumi. Jadi, planet ini tidak bisa memerangkap banyak panas di dekat permukaannya. Tekanan udara di Mars sekitar 50 kali lebih rendah daripada di puncak Gunung Everest. Kamu tiba di Hotel Antariksa. Mars adalah satu-satunya planet yang punya hotel itu saat ini. Di planet lain, kamu tidur di pesawat karena mereka tak bisa menawarkan kondisi yang cukup aman untuk manusia tinggal lama di sana. Staff di hotel ini bagus Mereka terbiasa dengan turis Karena Mars adalah lokasi yang paling banyak dikunjungi di tata surya Makanan di sana enak Dan kamu tidak sabar memakannya dan tidur Keesokan harinya Kamu bangun subuh untuk bersiap-siap melakukan ski dengan kelompokmu Durasi siang hari di Mars kira-kira sama seperti di bumi Semalam salju turun Tapi karena atmosfer kering dan bertekanan rendah Salju tidak pernah bertahan terlalu lama Jadi kamu harus mengambil kesempatan Mars memiliki pergunungan dan lembah yang keren dan tudung es kutub itu sangat keren oh dan lihat gunung berapinya keesokan harinya pesawat kecil yang dirancang khusus untuk mengantarmu menjelajahi planet ini menjemputmu untuk perjalanan sehari ke Olympus Mons Gunung berapi terbesar di tata surya kita Tingginya 20 km di atas permukaan Tiga kali lebih tinggi daripada Everest Kamu mendarat di pinggiran luar gunung berapi ini Puncaknya sangat tinggi sampai seperti menembus cakrawala Pada hari ketiga, kamu mengunjungi Vias Marineris Sistem ngarai ikonis yang hanya bisa kamu lihat di foto sebelumnya Jaringan ngarainya menajukan 5 kali lebih panjang dan 4 kali lebih dalam daripada Grand Canyon Pada titik terlebarnya 320 km Kamu memutuskan menghabiskan 5 hari lagi di belahan selatan Ada satu lagi hotel di sana tempat kamu bisa memesan perjalanan ke beberapa gunung berapi yang sudah punah di area itu Semuanya tertutup debu dalam berbagai warna Merah, jingga, dan coklat dari karat besi Tapi langitnya selalu berdebu kamu bahkan pernah terjebak badai jadi tidak ada yang bisa meninggalkan hotel seharian kamu melihat matahari yang agak lebih jauh dari yang kita lihat dari bumi kamu merindukan planetmu tempat kamu bisa jalan-jalan tanpa pakaian khusus merasakan angin segar berenang di laut atau minum kopi dengan orang tersayang ada satu lagi tempat yang akan kamu lihat sebelum pulang Itu lebih berbahaya dan rumit dikunjungi daripada tempat lain Rasi bintang Cygnus Kepler 16b Planet yang mengorbit dua bintang dan memiliki dua matahari terbenam Jadi, kamu akan punya dua bayangan Planet ini terbuat dari gas dan batu Jadi, pesawat akan sulit mendarat Tapi pertualangan baru menunggu dan waktunya pergi Kamu bekerja di suaka alam yang dihuni lebih dari seribu spesies hewan Suatu malam, kamu naik jeep keliling kawasan cagar alam untuk mengecek semuanya. Kebanyakan hewan sedang tidur. Tiba-tiba, kamu mendengar monyet-monyet menjerit. Mereka melompat dari dahan ke dahan. Sekawanan kuda lari keluar hutan. Kuda-kuda ini juga tampak khawatir. Kamu mendengar banyak hewan menjerit. Kayaknya ada makhluk aneh yang membuat takut seluruh suaka alam itu. Kamu melihat kilat di langit malam. Itu meteorit dan batuan angkasa itu bergerak ke arahmu. Kamu masuk mobil, menginjak gas dan melesat menjauh secepat mungkin. Batuan angkasa itu jatuh tepat di depanmu dan mobilmu terlempar ke samping. Kamu pingsan. 
Meteorit jatuh itu melepaskan energi kuning aneh. Kamu di dalam mobil terbalik, tak sadarkan diri. Semua hewan sudah tenang. Ribuan hewan perlahan mendekati meteorit itu. Energinya melingkupi kamu dan semua hewan di sekitarnya. Makin besar energi yang dilepas, makin kecil ukuran batuan ruang angkasa itu. Saat pagi tiba, meteorit itu sudah menyublim di udara. Batuan itu menyerap kekuatan hewan dan memindahkannya ke kamu. Kamu terbangun di rerumputan di dekat mobil, dikelilingi beberapa orang. Mereka karyawan suaka alam dan beberapa lelaki dengan setelan hitam. Mereka meneliti kawah di lokasi itu dan bertanya apa yang terjadi. Kamu bercerita tentang meteorit itu dan mereka menyuruhmu ikut. Salah satu dari mereka memegang kuat bahumu. Kamu nggak suka dan ingin melepaskan diri. Dua orang bersetelan hitam memegangimu. Kamu marah dan merasa otot-ototmu membesar dan kulitmu tertutup bulu. Dengan cepat, kamu mendorong kedua lelaki itu dan menggeram. Kukumu berubah menjadi cakar. Kamu menerima kekuatan beruang. Sekarang, kamu sekuat dan seganas beruang. Para agen dengan setelan hitam membuntutimu. Kamu kabur ke hutan. Kamu berlari lebih cepat dan merasa tulang belakangmu berubah bentuk. Sekarang, kamu berlari kencang dengan empat kaki. Kamu memperoleh kekuatan cita, hewan tercepat di bumi. Luar biasa, kamu bisa memakai pikiranmu untuk memperoleh kekuatan hewan apapun. Kamu sembunyi di hutan, agen-agen itu jauh tertinggal di belakang. Kamu mendengar helikopter di atas, helikopter mengarahkan lampu sorot terang. Oh tidak, mereka melihatmu. Dengan megafon, agen-agen itu menyuruhmu berhenti. Tapi kamu tahu yang menunggumu. Lab, eksperimen, kehidupan dalam kurungan. Kamu banyak nonton film tentang itu, jadi nggak akan menyerah begitu saja. Kamu lari keluar hutan, mereka melepas anak panah ke arahmu. Dengan cepat, kamu lari ke danau besar dan menyelam. Insang terbentuk di lehermu, terasa nyaman saat air melaluinya. Selaput tumbuh di tangan dan kakimu, telapak kakimu kayak sepatu katak. Kedua kakimu menyatu menjadi ekor besar, dan kamu jadi anjing laut. Kamu berenang dan mendarat di seberang. Beberapa mobil dan sepeda motor mengitari danau untuk mengejarmu. Di depan ada hutan lain, tapi kali ini terlalu lebat. Mustahil bergerak cepat, tapi kamu memperoleh kekuatan monyet. Tanganmu memanjang dan jari-jarimu lebih kuat. Kamu loncat ke atas pohon, memanjat sampai puncak dan memeriksa suaka alam itu. Kamu harus pergi ke selatan, ke suatu kota kecil untuk makan dan minum. Setelah beberapa jam, kamu sampai di perbatasan suaka alam. Kamu sekarang harus meloncati pagar tinggi. Kakimu jadi kuat, kamu meloncat kayak kanguru, tapi kurang tinggi. Kamu jatuh ke tanah, helikopter itu mengejarmu. Kamu memperoleh kekuatan biawak. Di telapak tanganmu tumbuh sisik-sisik lengket. Kamu cepat-cepat memanjang dinding beton dan meloncat ke seberang. Kamu tiba di rerumputan tinggi. Para agen mendatangimu dari segala arah. Kamu membayangkan ular, lengan dan kakimu menyatu dengan tubuhmu. Sekarang kamu bisa merayap, kamu melewati semua orang itu dan sampai di jalan. Kamu melihat mobil di kejauhan dan mengangkat tangan untuk menyetopnya. Oh tidak, itu mobil para agen, mereka mengepungmu. Lampu pencari helikopter menyorotimu, tak ada lagi tempat lari. Tapi masih ada cara lain, bajumu robek di bagian punggung. Sayap-sayap lebar tumbuh dari tulang belikatmu. Kamu membumbung ke udara. Di sini dingin banget, tapi bulu-bulu di tubuhmu melindungimu dari angin. Keren, kamu bisa terbang. Luar biasa. Aduh, kamu merasa seperti cubitan dari belakang. Itu anak panah. Mereka menembakmu. Kamu merasa mengantuk dan terbang turun. Kamu mendarat keras di dekat sebuah rumah kayu. Para agen berlarian mengejar kamu. Kamu mendapat kekuatan hewan lain dan pingsan. Orang-orang dengan setelan hitam mencarimu di sekitar rumah, tapi nggak berhasil menemukanmu. Apa mungkin panah berisi pil tidur itu nggak bekerja di tubuhmu? Setelah beberapa menit, mereka pergi. Sementara itu, kamu tidur bersandar di dinding rumah itu dengan tenang. Di detik terakhir, kamu berhasil memperoleh kekuatan bunglon. Kamu membaur dengan dinding, jadi nggak kelihatan. Kamu tidur beberapa jam lagi. Fajar merekah, sebuah Land Rover karatan berhenti di halaman. Lelaki tua dan anjing keluar dari kendaraan itu. Anjing itu lari ke kamu dan menjilati wajahmu. Lelaki tua itu sadar ada orang tak kasat mata di depannya. Kamu sadar dan bercerita ke lelaki tua apa yang menimpamu. Dia memberimu makanan dan pakaian bersih. 
kamu mengucapkan terima kasih kepadanya dan pergi. Sekarang, kamu harus cepat-cepat meninggalkan negara ini. Kakimu ditumbuhi sayap dan selaput. Kamu bertaring. Kamu terbang tanpa melihat apapun. Penglihatanmu makin parah, tapi pendengaranmu fantastis. Kamu punya kekuatan ekolokasi dan bisa memancarkan bunyi ultrasonik dengan frekuensi tinggi. Di suatu tempat di kejauhan, kamu mendengar jeritan orang yang kamu kenal. Oh, tidak, lelaki tua itu. Para agen menyerangnya. Kamu berbalik dan terbang masuk ke rumah itu. Salah satu agen melihatmu. Dia berteriak ketakutan. Kamu mendarat dan memperoleh kekuatan armadillo. Sekarang anak-anak panah mental dari tubuhmu. Kamu membayangkan badak, tubuhmu membesar dan hidungmu memanjang. Kamu memelesat dan merobohkan beberapa agen. Lalu kamu menjungkirkan mobil mereka, masuk rumah dan menarik lelaki tua itu keluar. Dia naik ke punggungmu, karena sekarang kamu jadi kuda dan menjauh dari tempat itu. Kamu sampai di pegunungan. Lelaki tua itu kelihatan capek, tapi berterima kasih atas petualangan ini. Kamu meminta lelaki tua itu sembunyi, sementara kamu mengalihkan perhatian para pengejar. Kamu memikirkan seekor hewan. Kaki dan tanganmu berubah jadi kaki berkuku belah. Kamu meloncat ke atas tebing kayak kambing gunung. Mereka tak akan bisa menangkapmu di sini, tapi helikopter muncul lagi. Jarum-jarum tumbuh di punggungmu. Kamu memperoleh kekuatan landak. Kamu melepaskan beberapa jarum ke arah agen. Perhatian mereka teralihkan beberapa menit. Seekor puma menerkamu entah dari mana. Kamu dicakar. Kamu memikirkan singa dan memperoleh kekuatannya. Kamu berdiri dengan dua kaki belakangmu dan mengaum keras. Puma itu ketakutan dan kabur. Helikopter itu terbang naik. Kamu berlari, meloncat dari tebing dan memperoleh kekuatan burung tercepat di dunia. Alap-alap kawah. Kamu menukik cepat dan mendarat di hutan. Kamu harus mencari lelaki tua itu. Hidungmu setajam anjing. Sekarang, kamu bisa mencium bau temanmu dan berjalan ke arahnya. Saat ini, terpikir olehmu rencana luar biasa untuk menghentikan para agen bersetelan hitam itu. Coba, bayangkan gimana jadinya kalau suatu hari kamu terbangun dan semua yang ada di sekelilingmu berwarna pink. Maksudku, benar-benar pink, bukan cuma bayanganmu aja. Segala sesuatu mulai dari dinding, tempat tidur, meja, kursi, dan bahkan pakaian yang kamu kenakan akan berwarna merah muda. Apa kamu bisa hidup di dunia seperti itu selama seminggu penuh? Pikiran pertamamu mungkin begini, apa ada yang salah dengan mataku? Bagi kebanyakan orang, jawabannya adalah tidak. Bahkan jika ada sesuatu yang salah dengan penglihatanmu, kemungkinan besar kamu nggak akan melihat cuma satu warna selama sisa hidupmu. Sebagian besar orang yang buta warna terlahir seperti itu. Meski ada beberapa kasus yang jarang terjadi di mana kamu bisa mengembangkan kondisi ini di kemudian hari. Dan bahkan orang-orang yang benar-benar buta warna melihat dunia hanya dalam warna hitam, putih, dan abu-abu. Kebanyakan orang yang buta warna punya masalah dalam melihat warna-warna tertentu. Kesulitan terbesar mereka adalah membedakan rona warna yang sama. Tapi mari kita kembali ke dunia pink kita ya. Apakah pink adalah warna yang istimewa bagi otak kita? Saat berpikir tentang benda-benda berwarna pink, kemungkinan besar kamu akan mengaitkannya dengan emosi seperti cinta dan kebaikan. Dalam beberapa kasus, melihat warna pink dalam jangka waktu yang lebih lama bisa membuat orang merasa lebih gelisah. Dalam olahraga, tim-tim diketahui sering mengecat ruang ganti tim lawan dengan warna pink sebagai upaya untuk mengurangi energi dan performa mereka. Taktik ini diterapkan oleh seorang pelatih Amerika yang percaya bahwa ruang ganti yang serba pink akan mengacaukan pikiran tim lawan. Gimana kalau aku bilang bahwa warna pink yang kamu lihat saat bangun tidur ini punya kekuatan khusus? Pada tahun 1970-an, seorang ilmuwan bernama Alexander Saus menemukan sebuah warna yang membuat orang merasa tenang dan rileks. Setelah melakukan banyak eksperimen untuk menguji efek warna yang berbeda terhadap perilaku orang, dia menemukan warna spesifik yang dia namakan Pink Saus. Studinya menunjukkan bahwa ketika orang melihat warna cerah, otot-ototnya melemah, tapi waktu melihat warna biru, kekuatan mereka kembali normal. Saus membicarakan hal ini dalam kuliah umumnya dan bahkan menayangkannya di TV. 
Dia mengundang seorang binaragawan dan menyimpulkan bahwa dia tidak bisa melakukan satu pun bicep curl setelah menatap warna pink. Saus sangat yakin dengan penemuannya, sehingga dia bahkan menyarankan agar penjara-penjara mengecat sel tahanan dengan warna pink untuk menenangkan orang. Dua petugas di penjara Amerika Serikat menguji gagasan ini dengan mengecat satu sel tahanan dengan warna pink dan menemukan bahwa beberapa narapidana menjadi lebih tenang setelah berada di dalam sel berwarna pink selama 15 menit. Bagaimanapun, penelitian asli saus belum terbukti kebenarannya oleh penelitian-penelitian selanjutnya. Tapi bukan berarti kamu nggak bisa mengujinya hmm. sendiri. Nggak ada cara tertentu untuk mengetahui bagaimana reaksi otak saat kamu tinggal di dunia pink selama sehari, seminggu, atau bahkan sebulan penuh. Itu semua berkaitan dengan pengalamanmu sebelumnya dengan warna ini. Kalau pengalamanmu menyenangkan, kamu mungkin akan suka tinggal di lingkungan berwarna pink. Tapi mungkin akan terasa berat bagi matamu setelah sekian lama. Tapi kita nggak bisa bilang juga kalau warna yang ada di sekeliling kita nggak memengaruhi kita. Carl Jung, seorang psikoanalis Swiss yang terkenal mengembangkan teori psikologi warna yang juga dikenal sebagai teori warna Jungian. Dia percaya bahwa setiap warna memiliki arti yang berbeda di pikiran kita dan punya kekuatan untuk mengungkapkan pikiran yang lebih dalam. Dia berpendapat bahwa warna dapat digunakan untuk memahami pikiran dan perasaan terdalam seseorang. Sebagai contoh, dia menganggap warna biru sebagai warna yang formal dan tepat, sementara warna hijau bikin orang merasa santai dan sabar. Saat melihat warna kuning, orang menjadi lebih mudah bergaul, dan kalau kamu suka warna merah, itu berarti kamu kompetitif dan berkemauan keras. Pink bukanlah satu-satunya warna yang telah diteliti orang untuk melihat efeknya pada otak. Mari kita ambil warna hijau sebagai contoh. Apa kamu akan merasa lebih baik kalau hidup di dunia hijau? Melihat warna ini sebenarnya bisa membantu kamu lebih fokus. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang beristirahat sejenak untuk melihat gambar-gambar hijau seperti pohon atau rumput lebih bisa berkonsentrasi pada tugas-tugas yang membosankan dan membuat lebih sedikit kesalahan. Ini karena warna hijau adalah warna yang menenangkan, yang mudah dilihat oleh mata dan otak kita. Ini adalah warna yang sering kita temukan di alam, jadi nggak heran kalau sebagian besar kita menganggapnya menenangkan. Sedangkan untuk warna merah dan oranye, kita harus menggunakannya secukupnya. Jadi nggak ada rumah oranye buat aku ya, makasih. Warna-warna ini bisa bikin kamu merasa lebih berenergi dan aktif, tapi kalau terpapar terlalu banyak bisa berdampak buruk. Para peneliti menyimpulkan bahwa dikelilingi warna merah atau oranye dalam jangka waktu yang lama bisa membuat kita rewel. Oh ya, jangan lupakan warna biru. Warna biru bisa membuatmu merasa tenang dan santai, tapi juga bisa membuat kamu merasa suram, terutama pada rona biru yang lebih gelap. Bangun di dunia berwarna biru bisa jadi masalah tersendiri, tergantung pada rona birunya. Belum lagi ada cahaya biru. Ini adalah jenis cahaya yang dipancarkan layar. Seringkali hal ini dapat berdampak buruk bagi tidurmu karena cahaya tersebut bisa menipu otakmu untuk berpikir bahwa saat itu masih siang hari. Hal ini bisa menyulitkan tubuhmu untuk memproduksi hormon yang kamu butuhkan untuk tertidur pada jam yang tepat. Untuk menghindari masalah ini, sebaiknya hindari layar dengan cahaya biru setidaknya satu jam sebelum tidur. Gimana dengan mata kita? Apakah menatap warna yang sama dalam jangka waktu lama itu baik untuk kita? Gak juga. Kalau kamu melihat satu warna dalam waktu yang lama, misalnya, hal ini mampu mengubah cara kamu melihat warna lain. Dahulu, orang-orang menggunakan layar komputer lama yang menampilkan banyak warna hijau. Karena sering terpapar warna ini selama jam kerja normal, orang-orang akhirnya melihat segala sesuatunya berwarna ungu untuk sementara waktu setelah mereka berhenti menggunakan komputer. Penjelasannya sederhana, bagian mata yang bertanggung jawab untuk melihat warna hijau menjadi lelah. Lantas, ini akan digantikan oleh bagian mata lain yang lebih banyak beristirahat, bagian mata yang bertanggung jawab untuk warna merah dan biru. Apa yang kamu dapatkan jika menggabungkan warna merah dengan biru? Benar, ungu. Sekarang ini, kebanyakan orang menggunakan layar komputer berwarna putih dengan huruf hitam. 
Jadi masalah ini nggak terlalu sering terjadi. Perubahan dalam penglihatan kita ini juga dijelaskan oleh efek McCulloch. Ini adalah fenomena yang terjadi ketika orang melihat perubahan warna suatu benda setelah dilihat dalam jangka waktu yang lama. Pada tahun 1965, Celeste McCulloch menemukan bahwa jika kita melihat garis-garis berwarna terlalu lama, hal ini dapat memengaruhi cara kita melihat sesuatu selama berbulan-bulan. Eksperimennya melibatkan orang untuk melihat garis-garis berwarna, kemudian garis-garis hitam dan putih. Kalau melakukan ini cukup lama, kamu akan melihat garis-garis monokrom jadi berwarna juga. Sama seperti lampu kilat kamera yang bisa membuat penglihatan kita menjadi buram untuk sementara waktu. Efek ini bisa bertahan lama kalau kita melihat garis-garisnya terlalu lama. Apakah warna yang kamu tetap membuat perbedaan pada penglihatanmu? Gak juga. Gak ada bukti yang menunjukkan bahwa warna tertentu dapat memicu efek mekale. Efek ini lebih disebabkan oleh kombinasi beberapa faktor, seperti perubahan cara otak memproses informasi visual, kelelahan otot mata, dan perubahan cara retina mata merespons cahaya. Gimana dengan cahaya? Paparan sinar matahari memang penting untuk kesehatan kita, tapi kamu pasti pernah mendengar ini sejak kecil. Jangan menatap matahari secara langsung. Apa memang ada bukti bahwa hal itu memengaruhi mata kita? Atau hanya mitos belaka? Ternyata itu memang berbahaya. Saat kamu menatap matahari dalam waktu yang lama, sinar ultraviolet masuk ke matamu. Kemudian sinar itu masuk melalui lensa internal ke retina dan mencapai bagian belakang mata. Saat jaringan yang peka terhadap cahaya ini terpapar sinar UV, jaringan ini bisa rusak. Kamu akan melihat bintik-bintik lebih lama atau bahkan mengalami kerusakan penglihatan permanen. Proses ini dapat terjadi dengan cepat, bahkan hanya dalam beberapa detik setelah kamu menatap matahari secara langsung. Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa semua planet berbentuk bulat sempurna? Dan bagaimana kalau benda-benda langit ini memutuskan untuk melanggar aturan dan mengubah bentuknya? Akankah kita mendapatkan planet-planet berbentuk persegi, bulan-bulan berbentuk segitiga, atau bahkan bentuk-bentuk intergalaksi yang nggak bisa kita bayangkan? Yuk kita cari tahu. Jadi bagaimana planet-planet terbentuk? Alam semesta dipenuhi oleh awan debu dan gas yang berputar-putar. Awan-awan ini yang disebut awan molekul terdiri dari berbagai elemen dan senyawa seperti hidrogen, helium, karbon, oksigen, dan sebagainya. Awan-awan ini seperti dapur kosmik yang penuh dengan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat planet-planet baru. Langkah pertama dalam resep pembentukan planet disebut teori akresi. Katakanlah terjadi sesuatu yang menyebabkan ketidakstabilan gravitasi. Misalnya, supernova meledak di dekatnya atau semacamnya. Hal ini mendorong gas dan debu di dalam awan dan menyebabkan mereka menyatu. Dan karena gravitasi, partikel-partikel ini mulai jatuh ke satu titik pusat. Partikel-partikel ini menjadi semakin rapat, seperti ketika kamu meremas bola di tanganmu. Dan akhirnya, partikel-partikel tersebut diremas dengan sangat keras sehingga awan mulai memipih menjadi bentuk piringan. Mirip seperti saat kamu mencampur tepung dan air untuk membuat adonan pizza. Piringan ini disebut piringan protoplanet. Piringan ini juga berputar karena partikel-partikel awan tersebut mengalami rotasi. Sekarang, bayangkan partikel-partikel debu dan molekul-molekul gas yang sangat kecil ini menari-nari di dalam piringan. Kadang-kadang, mereka bertabrakan satu sama lain, dan ketika bertabrakan, mereka saling menempel seperti velcro. Gumpalan-gumpalan kecil debu dan gas ini disebut planetesimal. Mereka adalah bahan penyusun planet, dan ketika planetesimal terus bertabrakan dan bergabung, planet-planet itu tumbuh semakin besar, membentuk protoplanet. Ukuran protoplanet semakin membesar dan gravitasi mereka semakin kuat. Beberapa di antaranya menjadi sangat masif, sehingga menjadi penguasa di lingkungan kosmiknya, yaitu planet-planet yang kita kenal dan cintai. Tiap planet memiliki resep uniknya sendiri yang terdiri dari gas, batuan, dan bahkan air. Tapi, mengapa planet-planet itu tampak seperti bola? Itu semua karena gravitasi. Mari kembali ke protoplanet kita. Bayangkan kamu sedang meremas balon dengan tanganmu. Udara di dalam balon akan terdorong ke belakang menciptakan tekanan. Hal yang sama juga terjadi pada planet. Gravitasi meremas materi planet ke dalam, menariknya ke arah pusat. Dan karena gravitasi bekerja sama ke segala arah, 
Gravitasi menarik materi dari semua sisi ke arah pusat massa, sehingga menghasilkan bentuk seperti bola. Dan materi itu mendorong kembali dengan tekanan melawan gaya gravitasi. Pada akhirnya, keduanya menemukan titik keseimbangan yang saling menyeimbangkan. Ini disebut kesetimbangan hidrostatik, istilah keren yang berarti segala sesuatu di dalam planet dalam keadaan seimbang. Tapi bukan itu saja. Hal lain yang membuat planet berbentuk bulat adalah rotasi. Bayangkan sebuah bola playdo atau semacamnya. Bayangkan kamu memutarnya dengan cepat. Materi mulai terdorong keluar, membuat playdo menggembung di ekuator dan memipih di kutub. Hal yang sama juga terjadi pada planet. Ketika planet berputar pada sumbunya, kombinasi gravitasi dan rotasi mendorong materi ke arah luar, membuat planet menggembung di ekuator. Planet-planet itu ingin sekali menjadi piringan lagi. Akan tetapi, gravitasi nggak ingin ada planet yang menggumpal. Gravitasi ingin planet-planet itu berbentuk bulat dan bagus. Jadi, gravitasi terus menarik materi-materi itu, berusaha membuat semuanya serapat mungkin. Akhirnya, gravitasi menang dan planet pun menjadi bulat. Mari kita ambil beberapa contoh dari daftar putar planet kita. Jupiter, si raksasa tata surya, suka sekali memamerkan keoblatannya. Ia berputar sangat cepat sehingga terlihat sangat padat di bagian kutubnya dan gemuk di bagian tengahnya. Ia seperti gasing dengan perut yang lucu. Saturnus, sang keajaiban bercincin, juga bergabung dalam pesta oblat. Saturnus berputar dengan cincin-cincinnya yang indah dan keoblatannya bahkan lebih menonjol daripada Jupiter. Contoh-contoh ini menunjukkan bagaimana rotasi bisa memberikan bentuk yang unik pada planet. Planet-planet tersebut berubah dari bentuknya yang bulat sempurna menjadi tonjolan yang menarik di bagian tengahnya. Planet-planet itu seperti tembikar kosmik, di mana gerakan berputar menciptakan bentuk yang lucu dan berbeda. Jadi, sekarang kamu tahu mengapa planet-planet itu bulat. Tapi yang lebih menarik lagi, bagaimana kalau planet-planet itu nggak bulat? Bagaimana jika planet itu katakanlah berbentuk kubus atau bahkan segitiga? Nah, yuk kita lihat. Planet berbentuk kubus atau segitiga akan memiliki massa yang tersebar dengan cara yang sama sekali berbeda dengan planet bola. Dan kalian tahu apa artinya? Gravitasi juga akan terguncang. Pada planet yang berbentuk bola, gravitasi menarik segala sesuatu ke arah pusat karena massanya terdistribusi secara merata di sekeliling pusat tersebut. Tapi ketika kita memperkenalkan planet berbentuk kubus atau segitiga, segalanya menjadi menarik. Kalau kamu berdiri di tengah-tengah salah satu permukaan itu, kamu akan merasakan tarikan gravitasi yang paling kuat. Hal itu karena permukaan tersebut paling dekat dengan pusat gravitasi. Dan saat kamu menjauh dari bagian tengah dan mulai berjalan ke arah tepi, gravitasi mulai mempermainkanmu. Kamu akan merasakan perjuangan melawan gravitasi yang bersudut curam. Berjalan di tepian itu akan terasa seperti mendaki gunung atau berjalan di lereng yang sangat curam. Semua itu karena gravitasi ingin kamu berada tepat di tengah-tengah permukaan dan bukan di tempat lain. Sekarang bayangkan medan di sepanjang tepi dan sudutnya. Ini adalah lanskap yang tandus, berbatu dan kering. Mengapa? Karena semua air akan menggenang di bagian tengah setiap permukaan, meninggalkan bagian tepi yang kering. Dan kualitas udaranya? Ya, nggak ada atau sangat tipis sehingga nggak bisa mendukung kehidupan. Bukan tempat yang paling nyaman untuk mendirikan kemah, itu sudah pasti. Dan jangan lupa pakaian hangat, makan siang, dan sepatu hikingmu. Kamu akan membutuhkan ya karena iklimnya yang gila. Jenis iklim yang akan kamu temui di bumi yang berbentuk kubus atau segitiga ini bergantung pada bagaimana bumi berputar. Kalau bumi berputar pada sudut-sudutnya, setiap sisi akan menikmati iklim yang sejuk dan beriklim sedang. Namun, kalau bumi berputar pada satu sumbu melalui dua permukaan, maka iklimnya akan sangat panas. Bayangkan versi roller coaster dari iklim kita saat ini. Beberapa permukaan akan menjadi negeri ajaib di kutub, dingin, dan beku. Permukaan atas dan bawah untuk kubus, dan permukaan bawah untuk segitiga. Sementara itu, sisi-sisi lainnya akan sangat berbeda. Di dalam kubus, suhunya akan sangat panas dengan iklim katulistiwa yang akan membuatmu berkeringat. Alih-alih sinar matahari yang melengkung lembut di sepanjang sisi, sinar matahari akan langsung menyinari permukaan-permukaan ini. 
Ngomong-ngomong soal kepanasan, dan di planet segitiga, sinar matahari akan menyinari permukaan-permukaan tersebut secara miring. Sinar matahari yang menyudut ini akan menciptakan variasi temperatur yang menarik di seluruh planet. Bayangkan ini, saat kamu bergerak dari dasar segitiga ke arah ujung, suhu akan berangsur-angsur menurun. Bagian dasar, di mana sinar matahari mengenai paling banyak secara langsung, akan menjadi wilayah terpanas, seperti iklim katulistiwa yang kita kenal di bumi yang berbentuk bola. Tetapi, apabila kamu menjelajah ke arah ujung, sudut sinar matahari akan berkurang secara langsung dan menyebabkan suhu yang lebih dingin. Tapi dasarnya masih sangat dingin dan gelap karena sinar matahari nggak langsung mencapainya. Jadi, segitiga ini benar-benar gila dalam hal perubahan suhu dan zona iklim. Ngomong-ngomong, kamu tahu selimut udara yang nyaman yang kita sebut atmosfer? Nah, di bumi yang bersudut, semuanya akan sedikit bergejolak. Gravitasi akan menarik lebih kuat dari pusat setiap permukaan. Hasilnya, atmosfer akan mengalami perubahan yang luar biasa. Bayangkan ini, di pusat setiap permukaan, di mana gravitasi paling kuat, atmosfer akan berkumpul dan menebal. Ini akan terlihat seperti kota yang ramai, penuh dengan molekul udara. Namun saat kamu menjelajah ke arah tepian, segalanya akan mulai menipis. Atmosfer akan menjadi langka dan sangat tipis. Jadi bernapas di sepanjang tepiannya akan menjadi sebuah tantangan, dan tepian akan menjadi lingkungan yang sulit bagi kehidupan untuk berkembang. Selain itu, atmosfer yang lebih tipis berarti lebih sedikit perlindungan dari radiasi matahari dan angin matahari. Jadi sudut dan tepi akan sangat berbahaya bagi manusia. Tentu saja, ini semua hanyalah sebuah eksplorasi yang menyenangkan tentang apa yang mungkin terjadi. Bumi kita menyukai bentuknya yang bulat, dan itu adalah hal yang bagus. Tapi nggak ada salahnya membayangkan kemungkinan-kemungkinan yang liar dan menakjubkan. Jadi, biarkan imajinasimu melambung tinggi dan teruslah mengagumi keajaiban planet kita yang menakjubkan ini, bagaimanapun bentuknya. Gimana? Udahan rebahannya? Aku punya tugas berat untuk kamu nih. Tenang aja, seru kok. Kamu bakal pergi ke beberapa planet di tata surya dan mencoba lari di sana. Yuk cari tahu di mana kamu bisa lari paling cepat dan di mana kamu nggak bisa jalan. Pria tercepat di bumi, Usain Bolt, bisa lari dengan kecepatan rata-rata 38 km per jam. Tapi kecepatan tertingginya 43 km per jam. Sayangnya, nggak semua orang kayak Usain Bolt. Rata-rata orang lari pada kecepatan 10-13 km per jam. Tapi mungkin di planet lain, kamu bisa mengalahkan rekor sprinter asal Jamaika ini. Kita bahas dulu apa yang bakal memengaruhi kecepatan lari kamu di planet lain ya. Gravitasi Kekuatan gravitasi di planet yang kamu kunjungi bakal berpengaruh pada berat badanmu. Dan seringkali, semakin berat bobotmu, semakin lambat larimu. Di semua planet lain yang ada di tata surya kecuali bumi, kamu harus memakai baju astronaut yang besar. Tanpa itu kamu nggak bisa bertahan. Jangan lupa juga kondisi cuaca ekstrem di kebanyakan planet bisa dingin banget atau panas banget, bisa juga sangat berangin. Kita mulai perjalanannya ya, pakai sabuk pengamanmu. Planet pertama kita adalah Merkurius. Saat kamu mengintip lewat jendela pesawat antariksa, kamu melihat planet ini mirip banget sama bulan. Tapi beberapa saat kemudian, kamu sadar itu cuma ilusi. Ada banyak kawah akibat batuan luar angkasa di seluruh permukaan Merkurius. Hmm, ini bisa bikin tugas kamu lebih susah di planet ini. Hal ini dan baju astronaut jelas, tapi kamu nggak akan bisa bertahan di Merkurius tanpa perlindungan itu. Suhu di planet ini ekstrem, 420 derajat Celcius pada siang hari dan minus 179 pada malam hari. Tapi ada satu hal yang bisa menguntungkanmu di planet yang gak ramah ini. Misalnya berat badanmu di bumi 70 kg, di Merkurius bakal menjadi 26 kg. Artinya, meskipun pakai baju astronaut, kamu bisa bergerak lebih cepat daripada di bumi. Kalau berusaha keras, kecepatanmu bakal mencapai 21 km per jam. Selanjutnya, Venus yang dijuluki Bintang Kejora. Saat mendekati planet ini, kamu melihat dunia yang sangat berbeda dengan planet kebiruan yang kamu lihat di buku. Sebelum mendarat, kamu harus melewati atmosfer super padat yang terdiri dari karbon dioksida. 
Selagi pesawat antariksa turun, kamu melihat awan asam sulfat tebal. Venus sering disebut kembaran bumi karena punya ukuran dan kepadatan yang sama. Gak heran, di Venus berat badanmu hampir sama kayak di bumi, 63 kg. Memang lebih ringan di sini, tapi jangan lupa baju astronautmu. Karena kondisi Venus hampir sama kayak di bumi, kamu bisa lari sedikit lebih cepat daripada di bumi, sekitar 14 km per jam. Kesan pertamamu tentang Mars adalah dingin banget. Suhu rata-rata di sini sekitar minus 62 derajat Celcius. Dari kejauhan saja, planet ini kelihatan kemerahan. Begitu kamu menginjak permukaan Mars, kamu tahu penyebabnya. Permukaannya dipenuhi debu warna karat. Debu halus itu juga mengapung di udara di sekitarmu. Kamu melihat warna keemasan, coklat, coklat tua, dan bahkan kehijauan di Mars. Ternyata itu dipengaruhi mineral yang ada di tanahnya. Tebal lapisan debunya berbeda-beda, tapi kebanyakan sekitar 2 meter. Hmm, itu bikin lari jadi lebih susah. Di Mars, berat badanmu bakal jauh lebih ringan daripada di bumi, cuma 26 kg. Ini bakal membantumu mencapai kecepatan 19 km per jam. Hebat kan? Eh, apa tuh di kejauhan? Mirip tornado, itu badai debu. Berarti waktunya lari. Badai debu kadang menyelimuti seluruh planet ini dan kamu bahkan bisa melihat badai terbesar Mars dari bumi. Dan sekarang ada masalah nih. Jupiter dan Saturnus adalah raksasa gas. Selain itu, planet ini sangat besar sampai bisa menelan 1300 bumi. Masalahnya planet ini nggak punya permukaan padat. Bayangkan kayak apa latihan larimu kalau kamu bisa lari di Jupiter. Planet ini memiliki atmosfer yang terdiri dari hidrogen dan helium. Saat turun ke planet ini, kamu kagum dengan awan tebalnya yang berwarna coklat, kuning, merah, dan putih. Hal tersebut membuat planet ini warna-warni dan punya garis rata. Di Jupiter, berat badanmu 177 kg. Berjalan di planet ini bisa bikin kamu keringetan, ditambah baju astronaut, itu juga kalau kamu bisa jalan di permukaannya. Kalau kamu mencoba lari di sana, hasilnya mungkin cuma 1,6 sampai 3 km per jam. Lebih parah lagi, Jupiter berangin banget. Kecepatannya 322 sampai 644 km per jam. Lihat cincin itu enggak, itu Saturnus, satu lagi raksasa gas yang enggak punya permukaan padat. Planet ini sebagian besar terdiri dari hidrogen dan helium. Semakin dalam, suhu dan kepadatannya berubah. Kalau kamu berusaha menginjakan kaki di permukaan Saturnus, kamu akan langsung jatuh ke dalam planet itu. Emang sih, dari atas Saturnus kelihatan kayak punya permukaan. Bola coklat kekuningan padat ini dikelilingi beberapa lapis awan. Lapisan luarnya terdiri dari awan amonia, di bawahnya ada awan hidrosulfida, dan lapisan terdalamnya awan air. Meskipun Saturnus raksasa gas, berat badanmu nggak begitu berbeda di sini. Sekitar 75 kg karena gravitasinya mirip gravitasi bumi. Tapi karena kondisi di planet ini dan baju astronaut yang besar, kamu nggak akan bisa lari cepat, paling sekitar 6 km per jam. Sebelum pergi, kamu mengagumi ciri paling terkenal Saturnus, cincinnya yang berwarna abu-abu, krem, dan coklat. Kumpulan cincin kecil ini terdiri dari bongkahan batu dan es. Kamu juga melihat beberapa dari 53 satelit Saturnus, itu Titan, dunia es yang lebih besar daripada bulan dan bahkan Merkurius. Titan adalah satelit terbesar kedua di tata surya. Planet berikutnya adalah bola hijau biru yang terdiri dari es dan gas. Raksasa es Uranus. Warna planet ini cantik karena cahaya dari matahari terpantul di permukaannya. Uranus nggak padat, tekan remnya. Kalau terlambat berhenti, pesawatmu akan melewati atmosfer atas dan tenggelam ke bagian tengah planet ini yang cair. Hmm, kayaknya kamu nggak bisa lari di sini deh. Jadi bayangin aja ya. Di Uranus, berat badanmu sekitar 62 kg. Anehnya, kamu bisa mendapat kecepatan bagus di sini setidaknya 13 km per jam. 
Itu juga kalau kamu nggak terjebak hurikan di sana ya. Badai ekstrem terjadi di planet ini pada musim panas saat suhu Uranus paling panas. Lalu hurikan bisa menyebar lebih dari 9.000 km. Ukuran planet terjauh dari matahari, Neptunus, adalah 4 kali ukuran bumi, tapi 17 kali lebih berat. Permukaan biru yang kamu lihat saat mendekati Neptunus sebenarnya lapisan gas yang berputar dan awan permanen. Mantel planet ini terdiri dari es air, amonia, dan metana. Kira-kira beginilah permukaan Neptunus. Tapi nggak ada dataran padat yang bisa kamu injak. Jadi sekali lagi, kita berimajinasi saja. Di Neptunus, beratmu sedikit bertambah daripada di bumi 79 kg. Tapi kecepatan larimu cuma sedikit lebih lambat daripada di bumi, yakni sekitar 8 km per jam. Itulah akhir dari petualangan aktif kita. Kamu mau lari di planet mana? Uh, waktu bangun. Kamu ngelihat tumpukan kotak pizza. Kamu rentangkan tangan kanan dan coba menggeser kotak-kotak itu ngelewatin mie yang tumpah semalam. Kakimu kena noda kue coklat dari minggu lalu. Dan nodanya juga nempel di kasur. Tisu, baju, buku, bungkus makanan yang masih ada isinya, dan masih banyak lagi barang random, berantakan di kasur ukuran queen kamu. Kamu males banget buat turun dari kasur, tapi kamu harus kerja. Kamu dorong semua sampah itu dan menggeser semuanya ke lantai yang udah berantakan. Ada botol plastik, sampah fast food, baju, piring kotor, dan bulu hewan di lantai. Lantainya lengket banget dan nutupin semua rumah kamu sampai kamu kayak jalan di atas lava. Kamu melamun di depan jendela kotor, bercermin, dan merajuk. Setahun lalu, kamu nggak menduga bakal kayak gini. Setahun lalu, langit cerah dan kamu baru beli rumah baru. Rumah itu ada di pinggiran kota. Lingkungannya ramah dikelilingi oleh pagar kayu dan bunga yang lagi mekar. Tetanggamu datang buat nyapa waktu kamu baru parkir di depan rumah. Mereka bawa makanan dan kue enak buat nyambut kamu di lingkungan itu. Kamu nerima makanan itu dengan senang hati, lalu masuk ke rumah baru kamu. Seminggu itu, kamu sibuk ngebongkar barang dan ngatur perabot. Kamu juga baru dapat kerja yang ngebantu kamu beli rumah itu. Sebulan kemudian, kamu bangun setiap hari jam 6 pagi dan pulang jam 10 malam. Gaji kerjaan baru ini lumayan sih, tapi kamu jadi nggak punya waktu buat ngebersin rumah. Beberapa bulan kemudian, kamu mulai pesan makanan setiap malam dan ngebawa sisanya ke kantor. Sejak pindahan, kamu belum ganti spray. Kamu juga belum ngepel lantai sejak pertama kali masuk rumah ini. Rumah ini semakin bau. Soalnya, kamu nggak ngeluarin sampah atau ngebuka jendela buat ngebiarin udara masuk. Kamu juga udah nggak milah-milah baju kotor lagi. Karena nggak ada baju bersih, kamu pakai baju yang sama buat kerja meskipun baju itu penuh noda makanan. Nggak bakal ada yang mau masuk ke kamar mandimu. Air netes dan meluap ke lantai, bikin kamar mandinya jadi lembab. Karena nggak ada cahaya matahari, ada banyak jamur yang jadi sarang buat bakteri dan parasit. Pantesan kamu izin sakit terus setiap bulan. Kerjaan yang numpuk bikin kamu nggak merhatiin rumah. Itu juga berpengaruh sama kerjaan kamu. Kamu dapat beberapa peringatan dan diminta ngerawat diri. Seenggaknya, beli atau nyuci baju yang kamu punya. Tapi makin banyak baju yang kamu beli, makin numpuk juga cucian kotor di rumah. Nggak ada lagi tempat buat tidur. Kasur kamu udah penuh sama tumpukan sampah, dan sofa kamu penuh sama kardus yang belum kamu buka sejak pindahan. Kamu mesen kantong tidur, dan akhirnya tidur di dapur yang kotor. Kecoa menguasai lantai dapur, meja, dan ruang-ruang kecil. Tikus kenyang makan perabot kayu dan bikin terowongan biar mereka leluasa bolak-balik rumahmu. Kamu dengar kuku tikus kecil berkeletak di ubin setiap mereka ngelewatin kuping kamu. Kamu coba tidur. 
Tapi alat makan kotor di bak cuci udah numpuk banget sampai keran yang airnya netes ke piring sama gelas nyiprat ke kening kamu. Kamu ambil kantong tidur itu dan pindah ke ruang bawah tanah. Baunya udah nggak ketolong. Lumut tumbuh di setiap sudut. Bahkan ada genangan air yang jadi sarang nyamuk, bakteri, dan hama lainnya. Tikus kuat sama tikus loteng ngadain pesta kolam di genangan ini dan mandi sama air itu setelah seharian makan makanan kamu dan bikin terowongan. Ada banyak banget tikus di setiap sudut, tapi kamu udah nggak peduli. Kamu ngeliat sarang tikus kecil di sudut gelap, pondasi kayu rumah kamu udah lapuk dan dimakan rayap juga lumut yang numpuk. Kamu bangun besoknya dengan jejak kaki tikus di sekujur badan kamu. Kamu pergi kerja, tapi disuruh pulang lagi buat mandi. Gimana bisa mandi? Pipanya juga mampet, dan cuma beberapa tetes air kotor yang jatuh ke badan kamu. Kamu pergi ke halaman belakang. Di sana ada petak penuh tanah. Seharusnya kamu bikin kolam renang di sana, tapi nggak sempat ngurusin lagi. Kamu meletakkan kantong tidur di tanah dan berusaha nyari selang buat mandi, tapi selangnya udah digigitin tikus, jadi udah nggak bisa nyemprot dengan benar. Akhirnya kamu mandi pakai air dan coba buat ngeringin badan sama kantong sampah. Soalnya handuknya udah kecampur sama sampah lain. Kamu kembali ke dalam rumah buat nonton TV. Wah, masih bisa nyala ternyata. Kamu ngosongin tempat di sofa dan mesan pizza. Kotak pizza udah numpuk sampai bisa dibikin meja sementara. Kamu naruh kaki kamu di sana. Tekanan dan berat kaki kamu bikin serangga yang makan sisa pinggiran dan keju pizza jadi kabur. Ada yang ngebel tuh. Kamu bangun buat ngebuka pintu. Abang kurir udah ada di mobilnya karena kebauan. Semua orang udah tahu kamu sekarang. Untungnya kamu udah transfer bayarannya. Kamu nonton TV lagi dengan beberapa hewan yang jalan-jalan santai di set TV kamu. Nggak kerasa udah berjam-jam nonton TV. Oh ya, kamu harus bangun pagi buat kerja. Kamu bikin tempat buat tidur. Tapi kepala kamu kegores benda tajam yang ada di sofa. Berbulan-bulan berlalu, tetangga udah nggak pernah ngomong sama kamu, bahkan bener-bener nyuekin kamu. Mereka selalu menghindari kamu pas kamu keluar rumah. Mereka sering gosipin kamu dan ngomongin rumah kamu. Hama di rumah kamu nyebar ke seluruh lingkungan itu. Mobil pengendali hama mondar-mandir setiap hari buat beresin masalah hama di rumah tetangga. Lalat dan belatung udah betah di rumah kamu. Jangan heran kalau muka kamu dikerubungi lalat. Orang yang lewat ke lingkungan itu udah tahu rumah kamu sumber penyakit. Berbulan-bulan kemudian, rumah kamu udah nggak dikenal. Kamu udah nggak bisa ngeliat lantainya. Dindingnya juga udah penuh goresan. Tikus mengambil alih dan makan semuanya. Mereka jadi teman baru pas makan dan bahkan ngabisin sisa makanan kamu. Ruang bawah tanah banjir, airnya bocor ke jalan utama, makhluk lain pindah ke rumah kamu, termasuk kucing dan anjing jalanan, rakun, posum, dan bahkan kelelawar. Kaca dari bohlam yang pecah berserakan di lantai, kasur kamu bolong-bolong. Waktu bangun, kamu ngeliat tumpukan kotak pizza, lalu kamu bercermin. Udah setahun kamu pindah dan kamu nggak ngebayangin ini. Di luar jendela, kamu ngeliat tetangga ngejual rumah mereka. Beberapa udah pindah, termasuk tetangga yang nyambut kamu waktu kamu pertama datang. Kamu balik badan. Untuk pertama kalinya, akhirnya kamu sadar rumah kamu kayak kapal pecah. Kamu ngeliat foto kamu digantung di dinding. Kamu masang foto itu waktu pertama pindah. Kamu mutusin buat memperbaiki rumah kamu dan beresin semuanya. Kamu tahu itu bakal butuh waktu lama, tapi kamu ngambil cuti dan mulai beres-beres dari kamar. Kamu ngambil berdus-dus kantong sampah dan mulai masukin sampah ke sana. Kamu beli tiga penyedot debu dan mulai ngebersihin semua debu dan puing yang numpuk selama setahun ini.
Setelah beberapa jam, ada dua kantong sampah di luar rumah yang siap diangkut. Nodanya harus digosok dan perabot yang rusak harus dibuang. Setelah dua bulan kerja keras, kamu berhasil ngebuang semua sampah yang bisa kamu temuin. Butuh satu minggu lagi buat ngegosok lantai dan dinding. Kamu pesan perabot baru buat ngeganti perabot yang habis digigit tikus. Yang paling susah sih, menyingkirkan hama dan memperbaiki masalah air di ruang bawah tanah. Kamu nelepon tukang buat memperbaiki air dan membasmi hama. Totalnya butuh 4 bulan buat ngubah rumah itu jadi bersih dan layak huni. Bunga-bunga di kebun mekar. Kamu kembali kerja dengan baju bersih dan senyum lebar. Kamu juga bisa ketemu tetangga baru yang udah tahu semua cerita kamu. Iya, kamu harus memperbaiki image kamu sekarang. Diam lama di air bersuhu 21 derajat pastinya berpengaruh buruk buat kesehatan. Apalagi air yang suhunya 10 derajat Celcius. Air dengan suhu itu terasa lebih dingin dari udara yang suhunya sama. Penumpang Titanic berada di perairan dengan suhu minus 2 derajat Celcius. Kamu bisa bayangin, pasti dingin banget kan? Gunung es yang ditabrak Titanic aja masih lebih hangat. Airnya nggak membeku karena kandungan garam yang tinggi. Tapi, apa jadinya ya kalau suhu di perairan itu lebih hangat? Apa yang terjadi kalau Titanic tenggelam di air hangat, misalnya 50 derajat Celcius? Secara teori, ini mungkin aja kalau perairan Atlantik Utara bertemu arus bawah hangat dari bagian selatan Samudra pada hari nahas itu. Tapi, panas ini nggak akan cukup. Area samudra itu terlalu luas dan suhunya terlalu rendah di malam hari. Arus bawah yang hangat nggak ada bedanya buat orang yang jatuh ke laut. Tapi kalau Titanic tenggelam di tempat lain saat itu, mungkin semua orang bisa selamat berkat fenomena alam yang luar biasa ini. Ayo naik semuanya, kita akan berlayar ke dunia paralel. Malam itu, tanggal 14 dan 15 April, bulan tertutup awan. Titanic menabrak gunung es, air sedingin es membanjiri dek bawahnya. Kapten mengirimkan tanda bahaya. Kapal penyelamat terdekat, Karpatia, berada 95 km dari Titanic yang tenggelam. Kalau ngebut, Karpatia bakal sampai 4 jam lagi. Itu cukup lama, bahkan di perairan tropis yang hangat, soalnya tubuh akan kehilangan panasnya. Titanic mulai tenggelam, para awak menurunkan sekoci, beberapa penumpang lompat ke laut. Gak lama, kapal itu karam. Sekoci udah habis, jadi kamu lompat dengan penumpang lain. Rasanya kamu kayak masuk ke gunung es besar. Airnya dingin banget sampai bikin kamu susah gerak. Kamu bahkan nggak bisa teriak karena nggak ada udara di paru-parumu. Tapi saat itu ada kehangatan nyaman dari kedalaman. Panasnya naik ke atas lutut dan pinggang, lalu sampai ke leher. Akhirnya ototmu pulih dan kamu bisa menarik napas dalam. Kamu sadar, penumpang lain juga merasa hangat. Airnya jadi agak panas. Kamu senang, tapi nggak lama kemudian kesenangan itu berubah jadi kengerian. Lautnya mulai berbuih, bukan karena suhu yang tinggi, tapi karena ada yang naik dari dasar laut. Kamu mendengar suara berat dari kedalaman. Bukan, itu bukan Titanic yang udah tenggelam, tapi lebih besar. Kamu ngelihat gunung es besar di dekat sana. Gunungnya meleleh dan ada potongan yang terlepas. Jutaan gelembung muncul di permukaan. Lalu kamu merasa ada yang mukul kaki kamu. Ribuan batu ringan yang aneh naik dari bawah bersama lempengan besar. Orang-orang manfaatin itu buat jadi sekoci. Kamu pun naik ke salah satu batu itu dan ngeliat kapal besar itu. Kapal itu nggak tenggelam karena semua air bergelembung dan mendorong kapal ke atas. Kamu ambil salah satu batu kecil dan akhirnya kamu ngerti. Itu batu apung. Gunung berapi bawah laut tepat di bawah kapal itu mau meletus. Ribuan ton batu vulkanis mengapung ke permukaan. Waktu gunung itu erupsi, magmanya mengguncang seluruh dunia, memanaskan air dan menghancurkan dasar laut. Tapi permukaan nggak hancur karena kekuatan gunung berapi itu ditekan oleh ratusan juta liter air laut. Batuan cair dari kerak bumi menekan dasar laut dan batu apung naik ke permukaan. Gini penjelasannya. Bagian atas bumi terdiri dari banyak bagian padat, yaitu lempeng tektonik. Lempeng ini saling tabrakan dan terbagi. Waktu satu bagian terpisah, magma langsung naik. Jadi, gunung berapi terbentuk dari retakan tidak stabil ini. Kalau Titanic berlayar di atas salah satu area ini pas gunungnya meletus, banyak penumpang bakal selamat. Kembali ke dunia paralel ya. Kenapa Titanic mulai tenggelam lagi? Airnya juga udah nggak bergelumbung. 
Gunung berapi itu sudah tidur lagi. Gak lama setelah itu, laut jadi dingin lagi. Untungnya masih ada sekoci batu apung kamu. Ini cukup buat nunggu penyelamat. Tapi bayangin, kalau enggak ada gunung berapi bawah laut dan gunung es. Situasi saat airnya emang udah hangat dari awal. Salah satu mesin di ruang mesin kapal itu mati. Beberapa pipa meledak karena tekanan tinggi. Gawat, sekarang kapalnya retak. Air mulai masuk ke dek bawah. Kapal itu tenggelam. Orang-orang dievakuasi dengan sekoci. Mereka nggak begitu panik karena malam itu hangat. Nggak ada yang kedinginan. Semua penumpang udah pakai pelampung. Lalu kapal itu patah. Kamu tahu, kamu harus lompat. Titanic akhirnya karam. Banyak penumpang jatuh ke air dengan perasaan takut. Mereka menyelam ke lautan yang gelap dan langsung muncul ke permukaan. Mereka panik dan keadaan kacau. Kapal itu hilang dalam kegelapan. Akhirnya suasana hening. Beberapa menit berlalu, kamu sadar semua orang tenang. Airnya hangat. Hampir semua penumpang pakai pelampung. Ada juga yang mengapung di reruntuhan kapal kayu. Setelah beberapa jam, airnya udah nggak senyaman tadi. Lautan bikin panas tubuh hilang. Biar tetap hangat, penumpang saling mendekat dan membentuk lingkaran padat. Nah, kalau kayak gini, mereka bisa menunggu beberapa jam lagi sampai diselamatkan. Orang-orang di sekoci mendekat dan bantuin orang yang kedinginan buat naik ke sekoci. Penumpang terus bergantian, 20 menit di air, 20 menit di sekoci. Jangan lepas baju kamu, pakaian basah juga ngebantu badan tetap hangat lebih lama. Kayaknya semua orang selamat, tapi tiba-tiba ada teriakan. Seorang cewek di sekoci ketakutan, badannya gemetar karena takut. Dia nunjuk air yang hitam pekat. Penumpang nyoba ngeliat ada apa. Sirip segitiga. Satu, dua, tiga. Ada banyak banget. Suara kapal yang tenggelam narik perhatian sekelompok hiu. Sekarang mereka ngelilingin korban selamat buat muasin rasa lapar mereka. Mereka mendekat, tapi mereka nggak kayak mau nyerang. Meski gitu, kamu harus hati-hati karena ikan ini termasuk hiu paling agresif dan berbahaya. Hiu banteng. Gerakan mereka lincah, cepat, dan nggak bisa diprediksi. Sebenarnya, mereka nggak berenang di perairan dingin Atlantik, tapi air di dunia paralel ini cocok buat mereka. Hiu itu kuat dan kokoh. Mereka bikin ilusi lambat buat bikin mangsa mereka tenang. Hiu ini dinamai hiu banteng karena moncongnya yang pendek dan tumpul kayak banteng dan mereka suka menyerang target atau hiu lain pakai dahi mereka. Beberapa ikan udah nyeruduk sekoci, ada yang jatuh ke air. Untungnya dia langsung dibantu naik sekoci lagi. Hiu itu nggak nyerah, keadaan kacau dan orang-orang mulai panik. Mereka teriak dan memukulkan dayung ke air buat ngusir hiu tapi sia-sia. Salah satu hiu membuka mulut dan menggigit sekoci. Sekarang, lebih banyak sirip mendekat. Sekelompok hiu putih bergabung. Mereka hewan paling berbahaya di dunia. Mereka besar, cepat, dan kuat. 300 gigi segitiga mereka yang berjajar dalam beberapa baris kelihatan setajam silet. Hiu putih mengelilingi sekoci dan ngusir hiu banteng. Kamu jatuh dari sekoci dan ngeliat satu sirip besar nyamperin kamu. Rasa takut bikin insting buat bertahan hidup kamu aktif. Kamu berusaha keras buat menjauh dari hiu itu. Tentu aja, itu sia-sia, karena hiu itu jauh lebih cepat dan pasti bakal ngejar kamu. Kamu ngerasa kaki kamu nyentuh hidung hiu itu, kaki lain masuk ke mulutnya. Kamu menjerit, dalam sekejap hiu itu ngelepasin kamu. Hiu putih jarang nyerang manusia, kalau gigit mereka cuma mau ngetes kamu aja kok. Lagi pula, mangsa favorit hiu itu anjing laut. Mereka nggak tertarik kalau sadar kamu bukan anjing laut. Tapi lain ceritanya, kalau mereka lapar, mereka nggak peduli kamu bukan mangsa favorit mereka. Untungnya, hiu ini lagi nggak lapar. Para korban selamat di sekoci juga nggak perlu takut. Hiu putih nggak nyerang mereka. Hiu itu bisa mendorong sekoci sedikit, tapi cuma mau ngetes saja. Hiu putih itu menjauh dari kamu, tapi hiu banteng balik lagi dan kelihatannya dia lapar. Hiu itu berenang ke arah kamu, ngebuka mulutnya dan bunyi kapal yang nyaring menembus air. Ini RMS Karpatia yang datang buat nolong penumpang. Hiu kabur ketakutan, semua penumpang selamat. Balik lagi ke dunia kita, ada satu kapal yang jaraknya lebih dekat dan bisa menyelamatkan penumpang lebih cepat, tapi lain kali aja ya ceritanya. Panggung sudah siap, kamu di tengah-tengah lampu sorot dan semua orang menatapmu. Piano bersinar terang terkena cahaya. Kamu menaruh jarimu di tuts piano dan mulai bermain. Karena kamu punya 20 jari di masing-masing tangan, kamu bisa menekan beberapa nada dan membuat suaranya lebih kaya. 
Dengan adanya 40 jari di piano, kunci piano punya tambahan oktaf dan nada. Kamu selesai. Semua orang bertepuk tangan sambil berdiri. Suaranya nyaring banget karena telapak tangan mereka besar muat buat 20 jari di masing-masing tangan. Kamu lagi naik perahu di tengah danau, siap buat berenang. Temanmu mendorong kamu dan balapan untuk pergi ke tepi danau. Karena ada 40 jari tangan dan kaki, berenang dan mengayuh jadi gampang. Jari-jarimu jadi kayak kemudi alami. Kamu menang dan sampai di tepi. Setelah itu kamu berenang kembali ke perahu, mengayuh dengan kaki dan tangan. Enak nih hiking setelah berenang. Wah, ada tebing bagus tuh. Kamu menyiapkan peralatan dan mencengkeram batu dengan telapak tanganmu yang besar. Cengkeramanmu erat dan kamu bergantung pada banyak batu yang enggak cocok buat orang berjari sepuluh. Kamu berhasil mendaki ke puncak dan melihat pemandangan desa yang indah. Pakaian udah rapi nih, senyummu mengembang. Yap, kamu udah siap buat wawancara kerja. Kamu masuk ke gedung dengan pede dan nunggu di antara orang ke ruangan CEO. Semua orang sadar dengan kepedean dan kerapian kamu. Sekarang giliran wawancara kamu. Kamu tersenyum manis dan merapikan pakaianmu. Kamu masuk ke ruangan, lalu berjabat tangan. Dengan 20 jari, kamu melepaskan cengkeraman erat yang bikin CEO terkesan dan pengen lebih kenal kamu. Kamu meninggalkan gedung dengan puas. Nggak lama kemudian, kamu dipanggil lagi buat wawancara. Oke, ini sih gampang. 20 tas belanja di bagasi mobil dan nggak boleh bolak-balik. Perjalanannya jauh, berkelok dan naik turun. Kamu menyiapkan jarimu. Suara kertak terdengar dari buku jarimu. Kamu merencanakan pembagian berat biar beban di kedua tangan rata. Dengan 20 jari, kamu ngambil 10 tas di masing-masing tangan. Emang berat, tapi anggap aja itu latihan kaki dan bahu. Kamu mengeluarkan belanjaan dari bagasi dan dengan cepat melintasi halaman sampai ke rumah. Berhasil! Dengan sekali jalan, kamu berhasil ngambil semua tas. Duh, ada yang ketinggalan. Ah, nggak masalah. Kamu masukin tas itu ke tas lain sebelum pergi. Tapi kamu tetap harus kembali ke mobil buat nutup bagasi. Setelah seharian kerja, kamu harus ketemu teman kamu yang udah lama nggak berjumpa. Lagi pula, kamu udah kerja keras hari ini. Di jalan, kamu melihat salon kuku. Kamu masuk bentar buat manicure. Tapi karena ada 20 jari, itu sama aja kayak manicure buat dua orang. Waktunya udah mepet, tapi baru selesai satu tangan. Teman kamu nelepon buat ngasih tahu kalau dia nunggu kamu di kedai kopi. Lanjut ke tangan berikutnya. Akhirnya, manicure selesai dan kamu buru-buru nemuin teman kamu. Kamu emang telat, tapi seenggaknya kelihatan kece. Kamu menghadiri peluncuran teknologi baru dengan puluhan orang yang memamerkan produk baru. Ukuran ponsel sekarang sedikit lebih besar daripada ponsel buat orang dengan 10 jari dan dua tangan. Ponsel sekarang hampir kayak tablet mini. Kamu ngambil sampel ponsel dan mencobanya. Karena kamu punya empat jempol, mengetik jadi lancar dan gampang. Layarnya cukup panjang buat ditahan sama jari lain di masing-masing tangan. Kamu pindah ke tempat komputer. Kayaknya kamu tertarik sama produk ini. Laptop dengan keyboard lebar yang bikin kamu jadi gampang ngetik. Kamu membuka file dan mencoba mengetik. Kamu kaget karena nulis dokumen jadi gampang banget. Sayangnya produk itu belum resmi diluncurkan. Jadi kamu masih harus nunggu. Kamu lagi pemanasan di gym dan nunggu latihan berikutnya. Kamu masuk ke ring tinju dan latihan tanding dengan samsak. Karena kamu punya total 40 jari, tinjumu jadi lebih kuat dan nyaring daripada orang yang punya 10 jari. Setiap selesai meninju, kamu meregangkan badan dan melanjutkan latih tanding. Kamu pindah ke latihan lain buat menyiapkan hari penting kamu. Kamu di hutan, lagi latihan buat panahan. Kamu udah membariskan dua kaleng, dan dua lagi di atasnya. Kamu ambil busur dan menariknya dengan 10 jari di masing-masing tangan. Kamu menaruh dua anak panah, lalu melepaskannya. Semua kalengnya kena. Sekarang kamu tambah empat kaleng bersebelahan. Kamu mengarahkan busur ke samping dan menarik anak panah sampai tekanannya cukup buat dilepaskan. Lalu tarik panahnya dan lepaskan. Berhasil lagi. Kamu menjatuhkan empat kaleng dengan gampang. Kalau kamu punya 20 jari di masing-masing tangan, seenggaknya kamu butuh 7 atau 8 papan target berdampingan. Busurnya bakal panjang, tapi nggak gampang mengenai sasaran. Setelah berkonsentrasi penuh, kamu melepaskan panah dan semuanya tepat sasaran. Punya 50 jari di masing-masing tangan bakal mengubah penampilan dan cara jalan kamu. Tanganmu bakalan berat, jadi kamu butuh lengan yang kuat biar seimbang dan bisa nahan jari kamu. 
semua benda bakal jadi besar, termasuk ponsel dan laptop. Gitar bakal dirancang buat mengakomodasi jumlah jari yang bisa bergerak di fretboard. Kalau gitar biasa punya 6 senar, gitar monster ini bisa punya 30-40 senar. Musik nggak akan terhambat desain manusia, malah bisa lebih keren lagi. Semua alat musik bisa dibuat sesuai kondisi fisik sekarang. Misalnya punya 50 jari pada masing-masing tangan, kayak trompet, piano, harpa, dan saksofon. Grup musik dengan tiga orang bakal terdengar kayak satu orkestra. Nah, satu orkestra bakal terdengar kayak lima orkestra. Kamu lagi santai main video game di rumah bareng teman. Kontrolernya seukuran meja tamu. Tangan yang bisa memuat 50 jari itu gede banget. Jadi, kontrolernya ditahan sama penyangga kecil yang ditancapkan ke lantai. Ada banyak tombol dan pad control. Melihatnya aja udah bikin pusing. Kamu main game bola sambil mengendalikan masing-masing pemain. Dengan kekuatan buat menggerakkan dan mengatur 100 jari, ukuran otak jadi lebih besar dari rata-rata dan kamu jadi ahli dalam multitasking. Akhirnya, kamu menang. Setelah tanding ulang, temanmu menang. Di permainan ketiga, kalian seri. Kalian tos dengan 50 jari. Gelombang suara yang dihasilkan tos itu merambat sampai ke tetangga di seberang jalan. Banyak jari pada masing-masing tangan berarti benda berwujud dan benda ergonomis harus lebih besar dari rata-rata. Pergi ke toko perhiasan jadi merepotkan karena kamu harus nyari cincin yang pas di 100 jari kamu. Sarung tangan jadi industri mahal karena biaya produksinya selangit. Menggambar juga jadi tantangan karena nggak gampang megang pensil biasa dengan jari kamu. Pulpen dan alat tulis 10 kali lebih besar dari sekarang. Tentunya harganya jadi lebih mahal daripada pulpen berukuran biasa. Gelas jadi lebih panjang atau lebar biar kamu bisa memegangnya. Tangan jadi jauh lebih besar dan mirip bunga matahari dengan jari yang mengelilingi telapak tangan. Kalau kepanasan, nggak usah repot-repot nyari kipas, pakai aja tanganmu. Ngambil pasir jadi lebih gampang kalau kamu lagi bikin istana pasir di pantai. Dengan ukuran tangan sebesar itu, kamu bisa bikin bola-bola pasir dan dengan cepat membangun istana besar. Dan kalau kamu lagi main bola salju, siap-siap buat bikin bola salju yang lebih mirip meriam. Oh, sakit! Wah, apa yang terjadi? Semuanya seperti cepat sekali. Kamu akan melalui sejenis lubang cacing dan gak bisa berhenti. Kamu bergerak makin cepat dan melihat cahaya di ujung. Tiba-tiba semuanya gelap. Kamu terbangun beberapa detik kemudian di dunia pixel. Kamu di hutan yang dikelilingi pepohonan dan bebatuan raksasa. Kamu berdiri dan melihat sekeliling. Ada angin, tapi nggak terasa di kulitmu. Kamu melihat tanganmu dan ternyata kamu memakai sarung tangan. Ada tombol di tangan kirimu yang menampilkan avatarmu. Lalu kamu mengkliknya dan bisa melihat dirimu terlindungi pakaian lengkap dan statistik. Sepertinya kamu memakai pakaian pengembara gurun dengan shawl menutupi wajah. Ada opsi yang menunjukkan pilihan skin, kamu memeriksanya dan melihat banyak pakaian aneh untuk segala kebutuhan dan skenario. Kamu menyadari pakaianmu tak sesuai lingkungan ini. Jadi, kamu memilih pakaian yang cocok, jubah dengan tudung untuk menutupi rambut. Setelah mengganti skin, kamu menjelajahi area ini dan mencoba mencari orang di sekitar. Kamu mendengar suara dari tempat yang sepertinya sebuah desa kecil. Kamu ke sana dan berjalan di antara kerumunan. Kamu bisa melihat profil dan statistik semua orang lewat sarung tanganmu. Lalu kamu dapat notif dan kamu terdaftar dalam program percobaan untuk berada di dunia maya ini selama 365 hari. Setelah menyelesaikan eksperimen ini, mereka akan menghadiahimu 5 juta dolar kalau kamu menemukan harta karun rahasia. Menurut si penyelenggara, butuh waktu setahun untuk menemukannya. Jam mulai berdetak, 10 orang pertama yang menemukan harta karun akan memenangkan hadiahnya. Kamu mendekati sejumlah toko untuk mencoba dan mencari cara berinteraksi, tapi usahamu gagal. Setelah berjalan sebentar, kamu dapat notif yang bilang bahwa seseorang dari eksperimen ada di dekatmu. Dia nggak terlalu jauh di peta, tapi kamu nggak bisa melihat siapa dia atau seperti apa rupanya. Kamu mendekati karakter itu dan melihat penyihir wanita berpakaian mencolok. Sebelum kamu bicara, dia bilang bahwa setiap percakapan ini direkam. Jadi kamu harus berhati-hati nih. Dia menunjukkan beberapa fitur yang kamu lewatkan dan dia punya opsi untuk membawamu ke metaverse lain. Dia membuka portal dan membawamu ke realitas yang dibuat secara acak lewat lubang cacing yang mirip dengan yang kamu lalui dalam perjalanan ke sini. 
Kamu menutup mata dan bangun di kota kosong. Hujan deras di sini. Kamu dapat notif bahwa kamu berada di area metaverse tak dikenal. Kamu mengganti pakaian agar sesuai dengan lingkungan ini dan berjalan. Sampai di alun-alun kota, kamu sadar tempat ini berada di sisi gelap metaverse. Wanita tadi membawamu keluar jalur untuk menghalangimu menemukan harta karun. Kamu tak bisa menemukan wanita itu dan entah kenapa kamu tak bisa pindah ke metaverse lain. Notif lain muncul dan menunjukkan ada dua orang lain dari eksperimen ini di dekatmu. Kamu berjalan sambil terus fokus dan kamu bertemu seseorang penampilannya seperti kadal raksasa. Dia berinteraksi denganmu dan mengatakan tempat ini tak aman, jadi kamu harus ikut dengannya. Firasatmu mengatakan untuk tak memercayainya. Dia membawamu ke gang belakang dan kamu menyadari ada yang tak beres. Setelah mengetuk tombol berulang kali, kamu dibawa ke kota yang tampak futuristik dengan ribuan pengguna. Kostummu menarik banyak perhatian, jadi kamu segera menggantinya ke pakaian modern supaya tidak mencolok. Kamu menjelajahi kota dan melihat banyak merek terkenal dari dunia nyata. Metaverse mendapatkan penghasilan dari periklanan inovatif yang menargetkan para pengguna dengan minat serupa. Banyak dari iklan ini menampilkan produk yang bisa kamu beli dan pakai di dunia maya. Kamu memeriksa saldomu dan melihat koin kriptomu cukup untuk beli banyak barang. Tapi eksperimen ini memberimu kuota per hari. Jika kamu melanggar syarat atau aturan, kuotamu akan dikurangi. Dan seperti di dunia nyata, kamu butuh mata uang untuk bertahan hidup di Metaverse. Kamu nggak butuh makanan atau air di sini. Di dunia ini mereka ingin kamu membeli barang yang diiklankan untuk terus maju. Kamu menyadari ada anggota eksperimen lain yang menghadiri pesta eksklusif dengan sejumlah selebritas, tapi untuk masuk ke dalam, kamu harus membeli sepasang sepatu khusus berbentuk NFT. Ini adalah token yang tak bisa dipertukarkan yang menentukanmu sebagai pemilik asli barang ini, meski mungkin ada banyak di mana-mana. Mereka terdaftar atas namamu di domain publik. Masalahnya harganya sangat mahal. Kamu nggak bisa menunggu sampai kuotamu bertambah. Jadi kamu mencari cara kreatif untuk masuk. Setelah menunggu, kamu melihat seseorang yang mau masuk ke pesta itu dan berinteraksi dengannya. Dia menerima dan kamu mengajaknya menukar salah satu skin berhargamu dengan sepatunya. Setelah bernegosiasi, dia akhirnya setuju dan kamu mendapatkan sepatu untuk masuk. Kamu secara otomatis diterima dan mencoba berbaur. Tema pesta ini adalah hip hop, jadi kamu mengganti skin untuk acara ini dan mencoba mencari lebih banyak orang sepertimu, tapi gagal. Kamu menemukan ornamen yang merupakan petunjuk pertama untuk makin dekat dengan hadiah. Orang-orang di pesta ini menyadari bahwa kamu peserta eksperimen dan mencoba mengusirmu. Tapi setelah menghindari pihak keamanan pesta, kamu mengambil ornamen itu dan kabur. Ornamen itu mengatakan, selama beberapa bulan ke depan, kamu harus mengunjungi empat penjuru bumi. Kamu nggak bisa begitu saja melompat ke metaverse manapun secara acak, melainkan harus berdekatan. Jadi kamu mengunjungi berbagai bagian metaverse satu persatu untuk mencari petunjuk dalam mengumpulkan NFT berharga dan menukarnya dengan pengguna lain untuk membuka tempat lain. Kamu mengunjungi gurun yang terik sampai dataran permen dan segala tempat di antaranya. Beberapa bulan kemudian, kamu akhirnya menyelesaikan misi ornamen ini. Kamu berada di tempat terakhir, yaitu kota langit di atas awan yang ditopang oleh angin dan burung raksasa. Kamu mendapat notif tentang petunjuk yang berbunyi, Kamu makin dekat dengan hadiah, kamu harus melewati ambang realitas untuk menemukan harta karun itu. Kamu menggaruk kepala karena bingung mencoba memahami apa artinya. Tiba-tiba kamu melihat wanita yang membawamu ke kota Metaverse berbahaya. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang sampai sejauh kamu. Kemudian dia menghilang ke kerumunan dan kamu tidak mau dikalahkan olehnya. Jadi, kamu mengejarnya. Kamu bisa melihatnya berlari menembus kerumunan dan terjebak di antara beberapa orang yang mengajakmu bicara. Dia menaiki elang raksasa dan terbang menjauh. Beberapa bulan selanjutnya, kamu habiskan untuk mencari tahu kemana kamu harus pergi. Kamu mengunjungi beberapa tempat lama lagi untuk melihat apa kamu melewatkan sesuatu. Eksperimen ini pun cuma tersisa satu bulan. Kemudian kamu tersadar kamu telah melakukan kesalahan selama ini. Kamu berpindah ke lokasi acak dan masuk ke lubang cacing. Sekarang kamu berada di ambang realitas dan saat kamu melayang di angkasa, kamu menghentikan teleportasi di tengah jalan dan membeku di sana. 
Kamu membuka statistikmu dan melihat kamu tak bisa mengakses apapun kecuali satu tombol tersembunyi. Kamu membatalkan banyak perjalanan di tengah jalan, tapi opsi ini tak ada sebelumnya. Kamu mengkliknya dan masuk ke tempat di antara ruang nyata dan virtual, kamu berada di limbo first. Semuanya di sini tampak begitu nyata, kamu bahkan bisa mencium dan merasakan benda dan suhu. Tapi lanskapnya terbalik dan kamu mencoba melompati ubin marmer yang mengambang untuk menjangkau berliannya. Ada api di bawahmu dan kamu mencoba mengingat bahwa ini tak nyata dan takkan terjadi apa-apa. Kamu melompat hingga akhirnya mencapai akhir, ruang virtual mulai error saat kamu mendekati berlian itu. Kamu mengambilnya dan menambahkan ke tasmu dan membaca pesan, Harta karun ada padamu. Menu rahasia terbuka dan mengungkapkan 5 juta dolar di rekening bankmu dan opsi keluar. Kamu menekannya, lubang cacing lain membawamu kembali ke realitas. Kamu melepas kacamata VR-mu dan melihat rekening bankmu dipenuhi hadiah uang. Kamu melihat sekeliling dan menyadari para sukarelawan lain masih dalam game. Setelah mengecek waktu, kamu tersadar kamu ada di Metaverse cuma selama 12 jam meski rasanya sudah setahun di sana. Makanan di meja-meja di ruang makan kapal pesiar masih kelihatan baru. Semua orang seperti baru saja dijemput dan pergi. Kamu panik dan lari keluar ke geladak utama. Ada banyak selop dan sendal tergeletak, tapi tak ada orang di sekitar. Kamu membungkuk di atas pagar dan melihat kalau kapal pesiarnya masih bergerak. Tak satupun anggota staf yang kelihatan, dugaan pertamamu mungkin mereka semua berkumpul entah di mana dengan alasan tertentu. Jadi kamu berjalan ke ruang kapten. Kamu melewati koridor panjang dan mirip labirin sebelum sampai di ruang kontrol. Pintu terbuka lebar dan seseorang telah mengatur kapal pada mode cruise control. Beberapa skenario bermain di benakmu. Skenario nomor satu adalah ketika kamu tidur, semua orang bangun dan memutuskan untuk ngerjain kamu. Jadi mereka pasti sembunyi di suatu tempat di kapal. Saat kamu panik karena tak seorang pun di sekitar, mereka akan muncul entah dari mana dan mengejutkanmu dengan pesta dan kue keren. Skenario kedua yang muncul adalah ketika semua orang menikmati pelayaran tanpa disengaja, kapal memasuki dimensi keempat bersama semua orang termasuk hewan-hewan di atas kapal. Tapi kenapa kamu mereka tinggalin? Skenario ketiga yang mungkin adalah semua orang menemukan kapal pesiar yang lebih bagus di dekat situ dan memutuskan untuk ninggalin kapal demi kapal yang lebih bagus. Mereka cuma lupa ngasih tahu kamu. Tapi kenapa barang-barangnya mereka tinggalin dan makanannya baru dimakan setengah? Kamu mencoba memahami cara kerja kontrol itu, tapi bagimu itu cuma sekumpulan alat acak dan lampu yang berkedip. Gak ada manual pop-up yang bisa dipelajari, tapi ada wifi yang sangat kencang. Kamu menyalakan laptop dan cepat-cepat mencari apa arti benda-benda ini. Dengan cepat kamu mengerti kapal ini dalam mode aman dan punya sensor otomatis untuk mendeteksi saat perairan jadi terlalu ganas. Kamu membuka media sosial dan mencoba mengontak beberapa orang tapi ponselmu nggak ada koneksi. Yang berfungsi cuma laptop yang terhubung lewat kabel. Ada radio untuk mengontak daratan, kamu pun coba menghubungi tapi nggak ada jawaban. Tiba-tiba notifikasimu nyala. Kamu melihat foto teman-temanmu yang lagi liburan di rumah, tapi mereka nggak ada di sana. Cuma latar belakang tanpa seorang pun di sana. Semua orang telah menghilang kecuali kamu. Kamu mencoba lagi mengontak seluruh dunia untuk terakhir kalinya, tapi tak seorang pun menjawab. Kamu cek sebagian detail pelayaran dan jadi tahu kalau butuh 11 hari bagi kapal itu untuk sampai dermaga terdekat. Setelah melihat peta, kamu melihat sebuah pulau kecil terpencil yang jauhnya cuma empat hari perjalanan. Kapal pesiar berlayar dengan kecepatan 20 knot atau 37 km per jam. Sementara itu, kamu menemukan tempat-tempat mewah di kapal. Iklan-iklan di TV hari ini cuma menampilkan latar belakang kapal pesiar kosong tanpa manusia yang bikin kapal kelihatan cukup sunyi. Pada pelayaran tujuh hari, sebuah kapal besar butuh lebih dari 4.080 kg selada dan 20.400 kg telur. 
umumnya 2.000 steak dan 1.000 kentang panggang dikonsumsi per hari dalam pelayaran dengan lebih dari 1.000 orang. Ada begitu banyak makanan dan bahan makanan yang bisa kamu pakai sampai bertahun-tahun. Kamu sampai di meja resepsionis dan bicara lewat intercom dengan ngasih pengumuman resmi. Halo, halo, cuma kedengeran suara jangkrik. Oke, kalau ini semacam prank, ini nggak lucu tau. Luar kalian sekarang, aku mau ke geladak bawah nyari camilan. Kamu menunggu jawabannya, tapi nggak ada yang datang. Kamu memutuskan untuk ke geladak bawah kapal itu. Sebelum turun, kamu melihat ring seluncur es tanpa seorang pun di sana. Kamu memakai sepatu seluncur es dan melakukan sedikit putaran. Rasanya enak, tanpa siapapun yang mengganggu atau ngasih tahu kamu apa yang harus kamu lakukan. Setelah itu kamu melihat ruang game dan main beberapa game arcade. Kamu memakai koin dari counter dan main sampai berjam-jam. Matahari mulai terbenam, jadi kamu memutuskan untuk minum sesuatu yang segar dan menikmati pemandangan. Kamu duduk di geladak atas yang dikhususkan bagi penumpang VIP dan mengambil ranjang berjemur terbesar untuk berbaring. Keadaan begitu sunyi hingga kamu bisa mendengar bunyi gelombang laut. Kamu tertidur di sana dan bangun esok harinya karena terangnya sinar matahari. Kamu berjalan berkeliling, mencoba mencari kegiatan. Mengambil tongkat golf dan mulai mengayun, lalu bikin bola-bola golf jatuh ke laut dan terus main sampai bosan. Kamu sadar kamu telah teralihkan oleh aktivitas itu dan ingin pergi ke geladak bawah kapal. Kamu pun keluar lewat pintu khusus staff dengan kartu pas yang kamu temukan tergeletak. Kamu mulai turun sampai ke bawah, keadaan menjadi lebih gelap. Distrik nggak nyala, jadi kamu mengambil lampu senter dan memeriksa sejumlah ruangan. Anggota kru biasanya tinggal di kamar bergaya asrama dengan ranjang tingkat bersama. Mereka punya area umum untuk makan jatah staff dan punya akses ke kegiatan rekreasi lain. Dapur yang melayani restoran utama juga berlokasi di area dasar, semua ruangan tampak sama. Bunyi dari ruangan mesin bising sekali yang bikin ruangan itu jadi seram. Pipa-pipa berdentang dan bunyi letupan muncul dari berbagai tempat. Lampu berkedip-kedip, ada bayangan yang mengikutimu saat kamu bergerak dengan membawa lampu senter yang kamu ambil dari salah satu ruangan. Kamu takut, kamu berseru agar tahu apa ada seseorang di sana. Tapi yang kamu dengar cuma suaramu sendiri yang menggema melalui koridor. Kamu tersesat mencoba mencari jalan kembali ke geladak atas, tapi semua kelihatan sama. Kamu mulai lari dan panik. Sesuatu bikin kamu terpleset dan kehilangan lampu senter. Keadaan sangat gelap, kamu pun melambai-lambaikan tangan dan mencoba mencari jalan keluar. Tanganmu kamu taruh di dinding dan mencoba bergerak. Terlihat sinar terang di ujung koridor, lalu kamu berjalan ke sana. Akhirnya kamu sampai di salah satu dapur pusat yang banyak makanannya. Ada lusinan kulkas dan seluruh dapur dikhususkan untuk hidangan penutup. Perutmu berbunyi karena lapar. Kamu menyantap sebagian makanan paling eksotik dan berkelas yang harga proporsinya bisa mencapai belasan juta rupiah. Kamu menghabiskan beberapa hari kemudian dengan melahap suguhan lezat, main golf, dan berpesta di lantai dansa. Tiga hari kemudian, kamu maksimalkan menikmati sebagian besar hal seru di kapal pesiar itu. Pas berjemur, kamu melihat sebuah pulau di kejauhan. Lalu kamu mengambil teropong dan kelihatan dermaga yang dituju kapal. Kamu cepat-cepat ke ruang kontrol dan melihat peta, kapal butuh 30 menit untuk sampai di sana. Tapi kamu nggak tahu gimana cara menyandarkan kapal pesiar. Akhirnya kamu turunkan jangkar untuk menghentikan kapal, lalu kamu memakai perahu penyelamat untuk mendayung sampai ke pulau. Kamu mengumpulkan sejumlah barang dan makanan dan mendayung, mungkin ada orang di pulau itu yang bisa bantu kamu. Kamu turun dan mendayung ke pantai. Kamu memasuki kota, tapi kosong. Orang-orang meninggalkan mobil mereka di tengah jalan dalam perjalanan mereka. Kamu pergi ke kantor polisi untuk mencari tahu apa yang terjadi. Tapi nihil, berbulan-bulan kemudian kamu sudah menjelajahi seluruh pulau dan menyimpan banyak makanan dari kapal pesiar ini. Setelah lima tahun, kamu telah mengambil kendali pulau itu sepenuhnya dan belajar mengemudi kapal pesiar dengan benar. Kamu belum melihat seorang pun sejak hari di kapal pesiar itu. Semua orang seperti terangkat dan menguap. 
tepat 10 tahun kemudian Kamu sedang duduk di lokasi menara radio Brewokmu sudah tumbuh panjang Dan ladang tanaman memenuhi pulau Kamu belum menginjakan kaki di kapal pesiar dalam 3 tahun Tapi tiba-tiba Kamu menangkap sinyal kode morse di radio Seseorang di daratan sedang coba mengontak kamu Kamu putuskan untuk kembali ke kapal Dan bergerak ke sana